සුබදවසක් අදත් අපි සුපුරුදු ආකාරයට අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ දැනුම් දීමේ මාධ්‍ය හමු සමග ඔබ හමුවට පැමිණෙනවා ප්‍රථමයෙන්ම මේ අවස්ථාවට සහභාගි වෙන ප්‍රවාහන මහා මාර්ග ජන මාධ්‍ය අමාත්‍ය රජයේ කැබිනට් ප්‍රකාශක ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන ඇමතිතුමාට මගේ ගෞරවණීය ස්තුතිය හිමි කරන්න කැමති මේ ස්ථානයට පැමිණ ඔබ සම වෙනුවෙන් අමාත්‍ය මණ්ඩලය ගනු ලැබූ තීරණ දැනුම් දීම පිළිබඳව ඒකම මාධ්‍ය වේදීන් සියලුම දෙනාමත් මේ අවස්ථාවේදී මා සුපුරුදු ආකාරයට පිළිගන්නවා එහෙමනම් වැඩි විස්තර කතා කිරීම මත්තෙන් මම ආරාධනා කර සිටිනවා ජන මාධ්‍ය ප්‍රවාහන මහා මාර්ග අමාත්‍ය කැබිනට් ප්‍රකාශක ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමාට ඊයේ පැවති අමාත්‍ය මණ්ඩලයේදී ගනු ලැබූ තීරණ ඔබ හමුවේ ප්‍රකාශයට පත් කරන ලෙස වනක්කම් අස්සලාම් අලිකුම් සියලු දෙනාට සුබ දහවලක් අපේ ප්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂක ජනරාල් තුමන් අපි අමාත්‍යාංශ උපදේශක තුමන්ල ඇතුළු මාධ්‍ය හිතවතුන් සියලු දෙනාගෙන් අවසර ඊයෙ දිනයේදී පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයේදී අතිකරු ජනාධිපතිතුමන් අග්‍රාමාත්‍ය තුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කැබිනට් පත්‍රිකා විශාල සංඛ්‍යාවක් පනහකට ආසන්න ප්‍රමාණයක් සාකච්ඡා කරා එහිදී වැදගත් වෙන පත්‍රිකා කීපයක් පිළිබඳ මාධ්‍ය හිතවතුන්ගේ අවධානය යොමු කරනවා ජනාධිපතිතුමා රාජ්‍ය ආරක්ෂක අමාත්‍යවරය වශයෙන් පත්‍රිකාවක් ඉදිරිපත් කළා ජාතික ආපදා සහන සේවා මධ්‍යස්ථානයේ කාර්යභාරය වඩා ඵලදායීව කාර්යක්ෂම වූ ඉටු කිරීම සඳහා දිස්ත්‍රික්ක ලේකම්වරුන් වෙත බලතල පවරන්න ඒට හේතු වශයෙන් සඳහන් කළේ මුළු ලංකාවෙන්ම පසුගිය කාල පරිච්ඡේදය තුළ ඉතිහාසයේ නෝ විරූ පරිද්දෙන් මේ 
హదిసి ఆపద వన్ విశాల ప్రమాణయాక్ సిద్ధమైన దానంట ఈ ఆపదాస కట్యూటుకరంట ఆపదా సానసేవ మధ్యస్థానయాక్ లెస రాజ్య ఆయత్న క్రియాత్మక ఉన్నత్ ఈట వడా ఫలదాయకో కార్యక్షమో కఠినమీ సాన సలసన్న ఏ ఫలాత్మల దిశాపతి ఊరుంట బలే ఫెవరన్ లెస్ దిస్త్రిక్క లేఖం వరయట బలే లబాదీమ సదా జనాధిపత్యమా ఇద్దరి పత్రిక కేబినెట్ పత్రిక అవట అనుమతి లభునా ఏ అనుమోదే నూరేలియ దిస్త్రిక్కే గత్తాత్ యాపనీయ దిస్త్రిక్కే గత్తాత్ కిలినొచ్చి వెని దుష్కర ఫలాతక దిస్త్రిక్క గత్తాత్ గాళ్ళ మాత్ర హంబంతుడు వెని దిస్త్రిక్ గత్తా తాపదావాక్యతి ఊహాం కఠినమీ మదియత్వీమి బలయ దిస్త్రిక్క లేఖం వరయట లభీమి ఈ విపత్తులట పత్వన జనయాట వడా ఇక్మని సాన సల సన్న పూర్వం వే కీలక తమై మీ కబినెట్ పత్రికావే అపేక్ష ఇలాగట గరువు ఆచార్య విజయదాస రాజపక్ష మెత్తుమ ఇద్దరి పత్కల సాపరాధి కారణావలది అన్యోన్య నైతిక సాయోగితావే సంబంధం కొరియాను జనరాజే సహా శ్రీలంకా వాతర గీసుమకట ఎలభీమ మెహిది విశేషం ఎత్తుమ సంధానం కల అపే రటే శ్రమికో విశాల పిరిస కొరియావే సేవా నియుక్త సిటిన బెవిన్ వివిధ ఆరవుళ్ళది ఏ కట్యూతు కిరీమేది దిరాజ్య అతర సహయోగితావే వర్ధనే కరగనీమ సంధా విన రాజ్యం దికేమ అపరాధ వెలక్వీమ విమర్శనే కిరీమ ఫెమిలీ గొను కిరీమ సంధా అపరాధ మెడపత్తీమే సఫలతావే వెడిజూనుకరాన్న గ్వీసుమ దిపార్శ్వ అతర అస్సంకరాన్న కెబినెట్ అనుమతి లభాదున్న ఈ వగేమ సంచారక కట్యూతు హా ఇడం అమాత్యే హరేం ఫనెడ్డు మెత్తుమా ఇద్దరి పత్కల కెబినెట్ పత్రిక అవా మధ్యము ఉత్తర నగినీర ఫలాత్ కేంద్రకరగనిమి ప్రజాపాతక సంచారక సంవర్ధన వ్యాపృతి క్రియాత్మకరంట ఎక్కంగ తాగి విసుముకట అసంతబన్న అవసరం ఇల్లా సిటియా ఏహి ఎత్తుమా సంధానం కల కొరియాను వన్ బిలియన్ దెకై దశమ ఎకై హత ప్రధాన యాక్వాసేన్ లబలది ఇలా లంకావే మధ్యమ ఉత్తరా నగినీర పడా కేంద్రకరగనిమి ప్రజాపాదక సంవర్ధన వ్యాపృతి క్రియాత్మకరిమటాదాలు నియమ వ్యాపృతి క్రియాత్మకరాన్న శ్రీలంక సంచారక మండలి సమగ్ర ఏకంగత గీసుముఖట అనుమతి లభాగత్త ఎకీ నియమ వ్యాపృతి క్రియాత్మకరిమిన్ పశు ఈ సార్థకత్వే మత సంపూర్ణ వ్యాపృతి క్రియాత్మకరాన్న సెలసుంకల తిబున కొరియాను సంచారక సంవిధాన నియోజిత సమస్త వ్యాపృతి ఎకవర ఆరంభకరాన్ని ఏకంగా తావే పలకరల తీయను ఎనిస అను సమస్త వ్యాపృతి ఆరంభకరాన్ని అర పరిని గివిసుమ సంశోధిత గివిసుమ బాట పత్కరాన్న కెబినెట్ మండే అమిత్తుమాట సంచారక మాత్రతుమాట అవసరే లబాదు విదేశ కట్యూతు అమాత్య జనాధిపతి నేతిజ్ఞ అలి సబ్రి మెత్తుమా ఇద్రి పత్కల యోజనావా మానవ హిమి కంపిటి బంధ అంతర్ అమాత్యాంశావర కమిట్వర్క్ స్థాపితకరాన్ విదేశ కట్యూతు అమాత్యాంశే సంబంధీకరణ ప్రధాన నియోజిత వశం క్రియాక్రమి మానవ హిమి కంపిటి బంధ అంతర్ అమాత్యాంశ స్థావర కమిట్వర్క్ పత్కరాన్న హితుమా బలాపృత్తు ఇద్దరి పత్కర కెబినెట్ పత్రిక కాబట్టి అవసరే లబాదున్న ఈ అను మానవ హిమికంగా సంబంధమైన వినత్తాయత్తన నియోజన విన పరిధ్యం ఈ కమిటీ పత్కరాంట అవసరే లబాదున్న కరువు బలశక్తి పిలిబంద అమాత్యతుమా కాంచన విజయశేఖర అమిత్తుమా ఇద్దరి పత్కల యోజనావా పునర్జననీయ బలశక్తి వ్యాపృతి క్రియాత్మకరీం పిణిస కఠినం తీరణ గనిమే యాంత్రణ స్థాపితకరాన్ని మే దినవలో విశాల వశయం విటిం విట కెబినెట్ పత్రిక మగిన్ విదేశ ఆయోజనత్ దేశీయ ఆయోజనత్ పునర్జననీయ బలశక్తి సందా ఫెమినతి బెను సూర్యబల పద్ధతి హా మే అసులం బల పద్ధతి పిలిబంద వివిధ యోజన రాశి పశువ్య కాలే పెమున 
ඒව ක්‍රියාත්මක කිරීමට යාමේදී අනුමැතියෙන් ලබා ගැනීම සඳහා විවිධ දුෂ්කරතා වලට මූණ දෙන්න සිද්ධ වෙන බව ආයෝජකයන් අමාත්‍යාංශයට දන්වලා තිබෙනවා වඩා කඩිනමින් එවැනි ව්‍යාපෘති අනුමත කරන්නට මේ සියලු ආයතන නියෝජනය වෙන ස්ථාවර කමිටුව පත් කරලා තියෙනවා ඒ අනුව ජනාධිපති කාර්යාලය තමයි කමිටුවේ සභාපතිත්වය දරන්නේ අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය මුදල්ල ආර්ථික ස්ථායි කරන ජාතික ප්‍රතිපත්ති අමාත්‍යාංශය ආයෝජන ප්‍රවර්ධන අමාත්‍යාංශය වනජීවී වන සංරක්ෂණ අමාත්‍යාංශය පරිසර අමාත්‍යාංශය සංචාරකා ඉඩම් අමාත්‍යාංශය කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය විදුලි බල බල ශක්ති අමාත්‍යාංශය වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශය ජල සම්පාදන අමාත්‍යාංශය සහ වතු යටිතල පාසුකම් අමාත්‍යාංශය ශ්‍රී ලංකා සුනිත්‍ය බල ශක්ති අධිකාරිය ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය මේ සියලුම ආයතන ඒකාබද්ධව කමිටුවක් ලෙස රැස්වීමෙන් එක් එක් ආයතන අතර තියෙන ගැටුම් අවම කළා කඩිනමින් එක් ස්ථානයකදී ආයෝජන සඳහා අනුමැතිය ලබලා දීලා ඉක්මනින් මේ පුනර්ජනනීය බල ශක්ති පිළිබඳ ඉලක්කයන් සපුරා ගන්න බිහිවින් වැදගත් වෙන කැබිනට් පත්‍රිකාවකට අනුමැතිය ලබා දුන්නා ආරක්ෂක කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍ය මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍ය ටෙරන් අලස් මෙත්තුමා ඉදිරිපත් කළා යෝජනාවක් ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙන විදේශිකයන් සඳහා වන වීසා ඇදුම්පත් මාර්ගගත ක්‍රමයේ ඔස්සේ ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා බලයලත් නියෝජිතේ පත් කරන්න ඒ අනුව CBS Technology Services and JVS Global was OF VFS uh, Worldwide Holding Limited Wishing Idripat Kanala the Yojana Vak Amatyaman Levithim Patkala Kamituak Magin Agim Kota Eanua Agim Kamitwe Varta Ve Nirdeshanu Hatitu Krant Niti Patuma Idripat Kana Nirdeshana Anua Ketum Patkaranu Laba Yati Givisumata Asanta Banna මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍යතුමා ඉදිරිපත් කළ කැබිනට් මණ්ඩලයට පත්‍රිකාවට අනුමැතිය ලැබුණා. මේ තුලින් මාර්ගගත ක්‍රමයට ඔන්ලයින් ක්‍රමයට විදේශිකයන්ට වීසා ලබා ගැනීම වඩා කාර්යක්ෂමව කරන්නට හැකි වෙයි කියලා එතුමා කැබිනට් මණ්ඩලයට දැනුම් දුන්නා. තවත් මහජන ආරක්ෂාව පිළිබඳ අමාත්‍යතුමා ටෙරන් අලස් මෙත්තුමා රාගල පොලිස් ස්ථානයේ ස්ථාපිත කිරීම සඳහා ඉඩම් කොටසක් ලංකා පොලිසියට අත්පත් කර ගැනීම සඳහා කැබිනට් පත්‍රිකාවක් ඉදිරිපත් කළා දැනට රාගල පොලිස් ස්ථානයේ ඉඩකට ප්‍රමාණවත් නොවීම හේතුවෙන් රාජකාරි කටයුතු නිලධාරීන්ට නිසිලෙස කරන්න අපහසු වෙලා තිබෙන නිසා උඩපුස්සැල්ලව වැවිලි සමාගමට අයත් ඩක්වාරි වතු යායෙන් අක්කර දෙකක ඉඩම කොටසක් ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය වෙත අත් කර ගැනීම පිළිත ඉදිරිපත් කළා කැබිනට් පත්‍රිකාවට අනුමැතිය ලැබුණා ප්‍රවාහන විෂය බාර අමාත්‍යවරය වශයෙන් මම කැබිනට් පත්‍රිකාවක් ඉදිරිපත් කළා දුම්රිය කාර්යක්ෂමතාවයේ වැඩි දියුණු කිරීමේ ව්‍යාපෘති යටතේ රත්මනාන දුම්රිය ඩීසල් බලවේග කට්ටල කර්මාන්ත ශාලාව සැලසුම් කර ඇති පරිදි ඉඳි කිරීමේ කොන්ත්‍රාත්පුව ප්‍රදානය කරන්න මෙය සම්පූර්ණයෙන් ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවේ ණය ආධාරම යටතේ ක්‍රියාත්මක වෙන ව්‍යාපෘතියක් දුම්රිය කාර්යක්ෂමතාවයේ වැඩි දියුණු කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය ලෙස එය හැඳින්වෙන්නේ ඩීසල් බලවේග කට්ටල කර්මාන්ත ශාලාවේ ශාලාවක් සැලසුම් කර ඉඳි කිරීමේ කොන්ත්‍රාත්තුව ප්‍රදානය කිරීම සඳහා ජාත්‍යන්තර ලන්සු කැඳවල තිබෙනවා ජාත්‍යන්තරව ලන්සු කරුවන් නම දෙනෙක් ඉදිරිපත් වෙලා තිබෙන අතර ලන්සු දෙකක් ප්‍රතික්ෂේප වෙලා තිබෙනවා ඊට පසුව තිබෙන ලන්සු හත ඇගීමට ලක් කිරීමෙන් අනතුරුව අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ විසින් පත් කරන ලද ස්ථාවර ප්‍රසම්පාදන කමිටුවේ නිර්දේශ අනුව අවම මිල ගණන් ඉදිරිපත් කර ඇති චයිනා සිවිල් ඉංජිනියරින් කන්ස්ට්‍රක්ෂන් සමාගම වෙත එකී කොන්ත්‍රාත්තුව ප්‍රදානය කරන්නට අවසරය ලබා දුන්නා ඊළඟට ප්‍රවාහන විෂය බාර අමාත්‍යවරය වශයෙන් මම තවත් කැබිනට් පත්‍රිකාවක් ඉදිරිපත් කළා ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ සඳහා තෙල්ලා ලී සිතල් මිලදී ගැනීම සඳහා ප්‍රසම්පාදනය 
Sri Lanka Gamana Gamanamali, Sunda, Tilla, Lisil, Minadigani, Sunda, Prasampa, the name Sunda, Jatika Tarankari, Lansu, and the Vua. Amatiman lives in Patkana, the Stavar Kamitu of Wissing, Eke Kaitam Matapadang, Lanka, UOC, PLC, Witting Saha Heron, Lubican, Lanka Limited, PLC, Witting Adala Tilla, Lisil, Minadigani, Nedeshukaratibeno. Yanu Emma Samagan Decaveta Prosampa de Pirinemima Sada, Cabinet Anumetia Labadum Inatita Vedagat Cabinet Patricava Garujanati Patuma Vising Cabinet Mandate is the Patkala Yatat Vigita Yuda di Carni, Tinduak Mata Vasara Ekasia, Takatapera Sidukola. Edward Hendry paid this metumagi, Gatani Piliband, Parikshaniak Potan, Sestadikarni, Vinisuru to make Atulu, Triput Gala Kamitua, Patkala. Bohodinik Dana Paridi, Tiasaknian Visin, Dakwalati and Akarieta, Igdasanamasi Pahalavedi, Sri Lankavi, Singala Muslim, Kola Haliak, Vishala Lesa Hatagina Tibila. Eavastavidi Kulama Nagare Arakshava Barva City Itama Taruna Javasampana Daksha Niladari Eklesa Katyutu Karapu Hendri Pages Mahata Me Karela Madapavatana Nisi Usayak Nogat Babata Kumantrana Kari Lesa Family Dripat Kalla Raja Drohi told the Navata Varada Karukala Tibet Yavastavidi Rajani Tia Gigi Pondambala Metuma Hendri Pages Tumagi Nirdoshi Bavi Piriban, the Yuda de Karnit Apala Kidripat Kalat, Ayat Pratik Shape Kirim in Pasu. Egdas Namasi, Pahalawai, Hatai, Hatwini dinner. Make his do abiatani and nosalaka. Maradanum, Lakalati Benatra, Miege, Hindi pages, Matumagi, De Yudaniti at Te, Varadakaru, Aparadakaru, Adahani, Kirimata, Niamakrati, Kriapati Parti, Anugamani Karami, Heli Nokala Paris Reka, Adahani Karatibino. Itumagi Gatani, Evakata Mirata Palane Kala. Nalada, Jester Nidar in Pirisak Vising, Sidukarna Lada, Salasmaka Protipalia Bava, Pasua, Nirikshane Vela Tibedo. Eanu Megatani, Piliban, the Sabat Rotu, Anuvar, Anavar Nekale, Tuma, Taha, Pauli, Ayat, Yukti, Tukirim, Pinisa Adala Karnu, Idripat Kirimasanda, Vishramika Sestadik and Venusuru were one Anil Gunratna. Mahatma gave Pradana Ping, Tribukila Kamitu of Patkala Tibeno Sri Lanki, Tiase, Tula Jati, Virekles, Etuma Salakala, Columba, Timiriga Siai, Isipatana Rama Pradeshi, Itumagi, Piliru Kata Varchiko, Mirati, Janata Vising, Gauro Samana Dakono, Hit Visi at Tavari the Via Hiti, Prabhu. Via Parika Paula Kata, Aiti Vela Hitam Itama Daksha Kriakari Tarune Melesin Salasun Sagato, Gatane Kalad Yana Pidibanda, May Tributkila Kamitu Vising Vartava Idripat Karan Takela, Janadi Patuma Idripat Karbu Cabinet Patrick Avata Anumati Lebun. Satta Ursula Tart, Japanati, Hatravin, Upolekini, Sanso de Nikiri Mata Vanajivi, Vanasampa, Tamati, Tumi, Pavitra, Vanyanati, Metinia, Cabinet Patrika, Kidripat Kala Yanu, Deda, Suicideki, Anka, Atadarno, Vana, Satta Ursula Tarak, Saka, Sanso de Napanati, Avasan Marta, Sanso de Nikan Lada, Edda, Sunamasi, Asu Hate, Anka Dekadarna. Satwa, Ursula, Tatna, Panate, Hatarvin, you polygony at the Tevana, Saka Vargi can make him with the Anu, Saka, Ekasi, Visi, Kataya, 
සාකවිෂේ සහයසි 80කට අධික සංඛ්‍යාවක් ආරක්ෂිත සාක ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කරලා තිබෙනවා. ඒත් වර්තමාන අවශ්‍යතාවෙන් ගැලපෙන පරිදි එකී උපලේඛනයේ සංශෝධනය කිරීමේ අවශ්‍යතාවේ හඳුනගෙන තිබෙන නිසා වනජීවී සංරක්ෂණය හා මානව උද්භිතු විද්‍යාව වැනි විශ්ව ක්ෂේත්‍රවල පමිණියන්ගෙන් සමන්විත කමිටුවක නිර්දේශ පරිදි මේ ආඥා පනත සංශෝධනය කරන්න අමෙත්තුමි ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවට අනුමැතිය ලැබුණු. බෙදුන් නඩු පිළිබඳ කවුරුත් දන්නවා නඩු යන්නෝ වෙනසෙන්නෝ කියන කතාව ඇදි පෙළා තියෙන්නේ මේ බෙදුන් නඩු පනත විශේෂයෙන් ඉඩම් ආරවුන් වලදී බොහෝ කාලයක් යන තෙක් නඩු විස දෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා එක් පරම්පරාවක් විසින් දාන බෙදුන් නඩුව සමහර විට අනිත් පරම්පරාවට තමයි තීන්දුව ලැබෙන්නේ. ඒ අනුව අධිකාර නැමැත්තුමා ඉදිරිපත් කළා බෙදුන් නඩු කඩිනමින් අවසන් කිරීම පිණිස බෙදුන් නඩු පනතට යෝග්‍ය සංශෝධන හඳුනා දීම සඳහා කලින් අමාත්‍යමන් රැස්වීමේදී අනුමැතිය ලබා තියෙනවා ඒ අනුව නීති කෙටුම්පත් සම්පාදක විසින් සකස් කරන ලද පනත් කෙටුම්පත් තම සඳහා නීතිපත්තුමාගේ නිෂ්කාශන ලැබිලා තියෙනවා ඒකී පනත් කෙටුම්පත් රජයේ ගැසට් පත්‍රයේ පළ කිරීමට ඉන් අනතුරුව පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන්නට ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවට කැබිනට් අනුමැතිය ලැබුණා බන්දනාගාර කටයුතු ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය ආචාර්ය විජේදාස රාජ්‍යපක්ෂ මහතා තවත් කැබිනට් පත්‍රිකාවක් ඉදිරිපත් කළා රක්ෂිත බන්දනාගාර ගත කිරීමට විකල්පයක් වශයෙන් නිවාස අඩාසියේ රඳවා තැබීම පිණිස නීතිමය විධි විධාන සලස්වන බන්දනාගාර වල විශාල තදබදයක් තිබෙනවා බන්දනාගාර වල ඉන්න රැඳවියන් විශාල පිරිසක් නඩත්තු කිරීම සඳහා රජය මහජන බදු මුදල් වලින් විශාල මුදලක් වියදම් කරනවා එනිසා වෙනත් රටවලත් පවතින ක්‍රමවේද අනුව සැලකිල්ලට ගෙන ලංකාවේ බන්ධනාගාර වල තදබදය දීර්ඝ කාලීන ගැටලුවක් වෙන නිසා බන්ධනාගාර ගත් කිරීමට විකල්පයක් ලෙස සුදුසුම් නඩු කටයුතු වල සැකකරුවන් හා වැරදිකරුවන් නිවාස අඩාසියේ රඳවා තැබීම පිණිස ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ විනිසුරුවරයෙක්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කමිටුව පත් කරලා තිබෙනවා එම කමිටුව විසින් කරන ලද වාර්තාව මත පදනම්ව යෝග්‍ය නීති හඳුන්වා දීම සඳහා පනන් පනත් කැටුම් පතක් සකස් කරන ලෙස නීති සම්පාදකට උපදෙස් දීම පිණිස ඉදිරිපත් කළ කැබිනට් පත්‍රිකාවට අනුමැතිය ලැබුණා. ආර්ථික මුදල් කටයුතු අමාත්‍යවරය වශයෙන් ජනාධිපතිතුමා 2007 අංක 48 දරන විශේෂ වෙළඳ බාණ්ඩ බදු පනත යටතේ ගැසට් පත්‍රයේ පළ කරන ලද නියමයන් පාර්ලිමේන්තුවේ අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් කිරීමට ඉදිරිපත් කළ කැබිනට් පත්‍රිකාවට අනුමැතිය ලැබුණා. ඊළඟට ඉඩම් ඉඩම් සංවර්ධන සංචාරක කටයුතු අමාත්‍ය හරිම් ෆනැන්ඩෝ මහතා ඉදිරිපත් ඉදිරිපත් කළ කැබිනට් පත්‍රිකාවක් ඉඩම් අවසරපත් වා දීමනා පත්‍ර ලාභීන්ට රජයේ ඉඩම් වල අයිතිය ලබා දෙන උරුමයේ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීම කඩිනම් කිරීමට අදාළ යෝජනාවක් මොකද මක්නිසාදයත් පසුගිය අයවැලේ කෙනෙක් ජනාධිපතිතුමා ඉදිරිපත් කරපු ප්‍රධාන අයවැලේ යෝජනාවක් තමයි උපම් බිමේ සැබෑ සැබෑ උරුමකරුවන්ට අහිමි වෙලා තියෙන ඉඩම් වල අයිතිය නිරවුල් ඔප්පුවක් මගින් ඉඩම් අයිතිය ලක්ෂ 20කට තහවුරු කර දෙන බවට කැබිනට් මේ අයවැය යෝජනාවක් ඉදිරිපත් වුණා ඒ අනුව ඉඩම් සංවර්ධන ආඥාපනත යටතේ අවසර පත්‍ර හා දීවනා පත්‍ර ලබා දී ඇති ගෝවි ජනතාව ප්‍රමුඛ මහ ජනතාවට තමන් භුක්ති විඳින සංවර්ධනය කරන ලද ඉඩම් සඳහා පරමායිතිය නොමැති වීමෙන් අදාළ භූමිය මනාව සංවර්ධන අවස්ථාවෙන්ට යොදා ගැනීම පිළිබඳ විවිධ ගැටලු මතු වෙලා තියෙනවා බැංකු ණය අනිකුත් මූල්‍ය පාසුකම් ලබා ගැනීම ඉදි ප්‍රශ්න ඇති වෙලා තියෙනවා එනිසා මේ ගැටලු අවම කරලා එවැනි ඉඩම් වල පරමායිතිය ගෝවි ජනතාව ලබා දීම සඳහා දෙදාස් විසියතර වර්ෂයේදී එකී වැඩපිළිවෙල ආරම්භ කරලා වසර කීපයක් තුළ සම්පූර්ණයෙන් නිම කිරීමට හැකි වන පරිදි උරුමයේ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා එතුමා ඉදිරිපත් කරපු යෝජනාවට අනුව ඊටම ඉක්මනින් දෙවැනි වගන්ති යටතේ ඓති සහිත ප්‍රධාන පත්‍රයන් නිකුත් කිරීම පිණිස ඉදිරිපත් කළ කැබිනට් පත්‍රිකාවට අනුමැතිය ලැබුණා. විදුලි බල බල ශක්තිය මාත්‍ය 
కాంచన విజయశేఖర మహత జాపనీ కుడా దూపత్వుల దిమూం పునర్ జననీయ బలశక్తి పద్ధతి ఇంధికరాన్ని ఇద్రిపత్కల యోజనావా అక్కడ అనుమతి లభున జాపన అర్ధద్దీపే డెల్ఫ్ దూపతేహ నైనతివ అనలతివ్ అన దూపత్వుల పదించికరు అంట విధులీయ సపీయుమ లబాదీమ సదా అమెరికాన్ డొల మిలియన్ ఎకొలహ పార్శ్వీయ ప్రధాన శ్రీలంక రజయట సపీమట ఇందియ రజయ కమెత్త పలకర తేనో ఏ అను ఎలంబి అవపోతా విశ్వమే కొందేసి అను ఏమ వ్యాపృతీయ క్రియాత్మక క్రీమ సదా ఇందియాను కొంత్రాత్ కరువంగి పమన లాన్సు కెందవుల తేనో ఏ లాన్సు అగీమట్ లక్కల్ల అమాత్యమాన్ని పత్కల్ల దిస్తావర ప్రసంపాదన కమిటు విసి నిర్దేశకరాతి కొంత్రాత్ కరు అంట యు సోలా క్లీన్ ఎనర్జీ సొల్యూషన్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ సమాగం మీద ప్రధానీకరణ కెబినెట్ అనుమతి లభన పునకరి వ్యవ మతుపిట ఇస్తాపనే కిరీమట యోగ్య మెగవోడ్ హాస్యక సూర్య బల శక్తి వ్యాపృతి ఎటత్ అనుమతి లబాదున్న పునకరి వ్యవే సిట నవ కిరినొచ్చి గ్రిడ్ ఉపపుల దక్కువ అవశ్య సంపేసన్ ర్యాన్ మార్గ్ ఇందికిరి మెతులు సీఎల్ సి యొక్క బ్యాటరీ బలశక్తి కబడా పద్ధతి యొక్క సైత్ మెగావోడ్ హస్సీ యొక్క సూర్య బల బలశక్తి బలాకార యొక్క సంవర్ధన క్రీమ సందహా యునైటెడ్ సోలర్ ఎనర్జీ సమాగమ విసింగ్ ఇదిరి పత్కన్నలద యోజనావ ప్రతిపత్తి వాసీం పిలిగిన అమాత్యమాన్ని విసింగ్ పత్కన్నలద సాకత్య సమ్మతి కమిటువ పత్కర్ల తిబున ఎహి నిర్దేశ మత పదనాంగ యునైటెడ్ సోలర్ ఎనర్జీ సమాగమ సమగ యోజిత వ్యాపృతి క్రియాత్మక క్రీమట అదాలవ విధులీయ మినదీ గని మీ గివిసుమకట అస్తం క్రీమ సదా కెబినెట్ అనుమతి లభుణ ముదల్ అమాత్యతుమా వసేం జనాధిపత్యమా ఇద్దరి పత్కల దిదాస్ దేకి అంక ఎకులాధారణ ఇకతుకుల అగేమత బధు సదావన సంశోధన డెంగ్ దిదాస్ విసి అత్తరి జనవరి మాసి పలవని దశిట క్రియాత్మక వన పరిధి ఇకతుకుల అగేమత బధు సందా లియాపదించి వీమే సీమావ వర్షేకట బధువాయక లేకి సమస్త వటినాకమ మిలియన అసువేసిట హెట దక్కువ అడు కిరీమ సందా ఇకతుకుల అగేమత బధు అనుపాతే సీయట పాలవేసిట దాట దక్కువ వెడి కిరీమ సందా విధి విధాన పనవమి దిదాస్ దేకి అంక దాతర దాన్ ఇకతుకుల అగే బధు పనత సంశోధనే కిరీం పినిస అమాత్యమాన్ని అనుమతి లబాదీర తిబున నీతి కెటుంప సంపాదక విసింగ్ అదాల సంశోధన ఎత్పత్కర సంశోధన పనత్ కెటుంపత ఇద్రిపత్కల తీయన అత్తర నీతిపతి నిష్కాసన లభిల తీయన ఏ రాజే గెసర్ పత్రే పరకిరీమఠ పార్లమెంటు ఇద్రిపత్కిరీమఠ ఇద్రిపత్కల కెబినెట్ పత్రి కాబట్టి అనుమతి లభున దమ్మాం గువంత టుపులేది సీమా సైత్ శ్రీలంక గువన్ సమాగమే గువన్ యానాసంద ఇంధన సపీమే కొంత్రాత్తు మోడర్న్ కన్స్ట్రక్షన్ ఫో రీఫిలింగ్ ఎయాక్రాఫ్ట్ కంపెనీ లిమిటెడ్ ఎంసిఆర్ఏ సమాగమ వెతి పమన మినగన లభిలతీ అని అమాత్య మండలి విషయం పత్కల్న స్థావర ప్రసంపాదన కమిటు మగి ఏ నిర్దేశకూట తిబిన్ నిసా దంబాం గువంత టూపులేది శ్రీలంకన్ గువాన్ సమాగం సదా ఇంధన సపీమే కొంత్రాత్తు ప్రధానీకరణ గరు నిమన్ సిరిపాల సిల్వా వరాయ నావిక గువన్ అమాత్యత్వమా ఇద్దరి పత్కల కెబినెట్ పత్రిక అవట గువంత టూపుల వాళ్ళ నమయాక్ సదా సీమా సైత శ్రీలంక గువాన్ సమాగం సదా గువన్యాన ఇంధన సపీమే కొంత్రాత్తు పెరినమీ మట అవసర ఇల్లా సిటియా ఏ సందా కొంత్రాత్ కరు అని ఎక్కడ వస్తే ఇద్దరి పత్రిక తిబున ఎయిన్ ఇంధన సపీమే కొంత్రాత్తు దిదాస్ విసియాత్ర దిగా విసినాం విని దిన కొలలాంపూర్ర జాగ్రత్త గువంత పొల్లుది గువన్యాన ఇంధన సపీమే కొంత్రాత్తు అవసరం మట తిబెన్ని సా తరంకారి లాన్సు కెందోల తీయనో ఏ అనూతమ ఈ లాన్సు ఎక్కువ అక్కడ బిలతీయని ఈ లాన్సు అత్తరే అటాక్ సందా లాన్సు దిక ఓ ఈట వెడి సంఖ్య అక్కడ బిలతీయన అత్తర అవమ లాన్సు ఇద్దరి పత్కల సమాగమట ఏ కొంత్రాత్తు సపీమట కెబినెట్ అనుమతి ఇలా బాధ
ඉතකට මුදල් අමාත්‍යවරයා වශයෙන් ගරු ජනාධිපතිතුමා ඉදිරිපත් කළා පත්‍රිකාවක් 2017 අංක 12 දරන විදේශ විනිමය පනතේ 22 වෙනි වගන්ති යටතේ නව නියමයන් නිකුත් කරන්න පවතින විදේශ විනිමය අර්බුදය තුල ඇතැම් ප්‍රාග් දන ගණ දිනු හා ජංගම විනිමය සංක්‍රම් වලට අදාළ ප්‍රතිමුඛ පේෂණ 2020 අප්‍රේල් මාසයේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි තාවකාලිකව අත්දැකීමට සීමා කිරීමට හැකි වන පරිදි දෙදාස් දාතේ අංක 12 දරන විදේශ විනිමය පනතේ 22 වෙනි වගන්තිය යටතේ නියමයක් නිකුත් කරන්නට කැබිනට් අනුමැතිය ලබා දුන්නා ඒ අනුව ඉන් අනතුරුව එකී නියමයේ වලංගු කාල සීමා වාස්තා කීපයකදී දීර්ඝ කරලා තියෙනවා වත්මන් නියමයේ වලංගු කාලයේ දෙදාස් 27යි දොරායි 27ත අවසන් වෙන්න නියමිතව තිබෙනවා ප්‍රතිමුඛ පේෂණ ආයෝජන ගිනුම හරහා සේවා නියුක්තියකයන්ගේ කොටස් සහිතය යෝජනා ක්‍රම වල හෝ සේවා නියුක්තියකයන්ගේ කොටස් මනාප යෝජනා ක්‍රම වලට ආයෝජනය කිරීම සඳහා තනි නිවාසික පුද්ගලයන් සඳහා පැවති අත්තිටවීම ඉවත් කරමින් 2023යි දොරායි 28 වෙනි දින බලාත්මක වන පරිදි තවත් මාස 6ක් කාල සීමාවක් සඳහා නව නියමයන් නිකුත් කිරීමටත් එලෙස නිකුත් කරන නියමයේ අනුමැතිය සඳහා පාර්ලිමේන්තු වෙත ඉදිරිපත් කිරීමටත් අනුමැතිය ලැබුණා බොහොම ස්තුතියි බොහොම ස්තුතියි අමාත්‍යමුනේ දැන් මාධ්‍යවේදීන් වන ඔබගේ අවස්ථාව උදාවනවා ප්‍රථමයෙන්ම අන්තර්ජාලයට ප්‍රවිෂ්ට වීම අතුල අතුලත් මුදලි මාධ්‍යවේදියා සුබ මාධ්‍යාලයක් පෙරා අමාත්‍යමුනි මම අතුල ඇතුලත් මුදලි ලංකා ඉනිසෙන් මේ අමාත්‍යමුනි මට අද අහන්න තියෙන ප්‍රශ්නයක් පොඩි යෝජනාවකුත් එක්ක අමාත්‍යමුනි මේ වෙන විට රටේ පවතින අර්බුද නිසා කියලා කියනවා ඒ නිසා රජයේ සේවකයන් පොලිසිය ඇතුළු රජයේ සේවකයන් විසින් සිදු කරනු ලබන විවිධ දූෂණ සහ අල්ලස් පිළිබඳ වැඩි වශයෙන් අපිට අහන්නට ලැබෙනවා මෙය යම්කිසි ආකාරයකට හෝ පාලනය කර ගැනීමට කිසියම් මෙහෙයුම් මැදිරියක් සකස් කරලා එයට පැමිණිලි ඉදිරිපත් කිරීමේ ක්‍රමවේදයක් ඇති කරලා කෙටි දුරකථන අංකයක් මහජනතාවට හඳුන්වා දීමේ හැකියාවක් ඔබතුමාලට තිබෙනවාද මට ඒ පිළිබඳ දැනට කියන්න පුළුවන්කම තිබෙන්නේ නව දූෂණ විරෝධී පනත් කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තුව සම්මත කරලා තියෙනවා ඒ පනත් කෙටුම් පතේ විධි විධාන වලට අනුව ෆැමිලි කඩිරමින් ඉදිරිපත් කරන්නත් විභාග කරන්නත් අවශ්‍ය ක්‍රමවේදය එකී කොමිසම විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරයි කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මීළඟ අවස්ථාව ඉමේ සදර්ලන් මාධ්‍යවේදියාට අන්තර්ජාලයෙන් අමාත්‍යවරුන් මේ IMF මණ්ඩලයේ අද රැස්වෙනවා කියලා අපිට ආරංචි වෙනවා ශ්‍රී ලංකාවේ වෙලාවෙන් රාත්‍රී 8ට විතර ඊයේ දිනේදී කැබිනට් මණ්ඩලයේ සාකච්ඡා වුණාද ස්ථීර වශයෙන්ම මේ වාරකීය ලංකාවට හිමි වන වාතාවරණයක් මේ මොහොතේ තියෙනවාද සහ දේශීය ණය ප්‍රතිවිරුද්ධ කරනේ මොකක්ද ඉදිරි සැරැස්ම ඊට අපි පැහැදිලි ලෙසම ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල සමග ඇති කරගෙන තිබෙන විස්තීර ණය පාසුකම් පිළිබඳ වැඩසටහන යටතේ තමයි රටට ආර්ථිකමය වශයෙන් හුස්ම ගන්න අවස්ථාව සැලසුණේ එහි දෙවැනි වාරිකය ලැබීම පමා වුණා ඒට හේතුව තමයි අපි එකඟ වෙච්ච රාජ්‍ය ආදායම් ඉලක්ක නිසි ලෙස සපුර ගන්න අපිට නොහැකි වුණා ඒ කියන්නේ බලාපොරොත්තු වෙච්ච ආදායම එලෙසින් ලැබිලා නැහැ ඒ නිසා තමයි අපිට යම් යම් බදුවල එහෙම සංශෝධන කරලා ඊයේ දිනේ වන විට ඒ සියල්ල සම්පූර්ණ කරලා නිම කරා අලුතෙන් වට් වැට් පැනවීමක් කළේ නැහැ වැලි වැඩ ටැක්ස් වටිනාකම වය කරන බද්ද එකතු කළා ගිය මත පනවන බද්ද සියට පහළවක බද්දක් තිබුණා ඒ තිබුණ බද්ද තව තුනකින් වැඩි කිරීම පමණයි මෙහිදී සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ එහිදීත් විදුලිය මේ කාබනික බෝර दिनवल पार्लिमेंट तुला 
මේ වැටුණින් නිදාස් බාණ්ඩ වර්ග 43ක් කළ අයිස්තුව මම මාධ්‍ය වලට සියල්ලට බ නිකුත් කරනවා එතකොට ඒ අනුව බොහෝ බාණ්ඩ කළ හැකි සියල්ල නිදාස් කළා තියෙනවා අපි කුමන දේ කළත් මේ වර අයවැලේකනේ ප්‍රාථමික ගිනුමේ අතිරික්තයක් ඇති කරගන්න හැකි වෙන ආකාරයට තමයි අයවැය සකස් කළා තියෙන්නේ එහෙම නොකළොත් ඒ ආණ්ඩුව පවත්වගෙන යන්න බෑ ඒ නිසා අපි මේ තියෙන දුක්ඛ දෝමනා සහ ජනතාවට තියෙන වේදනාව අමාරුව පිළිබඳ අපිට හොඳින්ම දැනෙනවා නමුත් වෙන විකල්පයක් නැහැ මොකද රට බංකුලොත් වීමෙන් පසු මේ විදේශ නය ආධාර නැති වුණොත් අපිට ආණ්ඩුවක් වෙනස් කළ ආණ්ඩුවක් ගත්තත් ඒ ආණ්ඩුවට සති දෙකකට වඩා ආණ්ඩු කරන්න බෑ මොකද ආනයන අපනයන වල බාහිර ආර්ථිකයේ තියෙන තත්වය තුලනය කරගන්න විද්‍යාත්මක තාක්ෂණික ක්‍රමවේදයකට අනුව ඕනේ කටයුතු කරන්න හැඟීමට අනුව කටයුතු කරන්න බෑ මට ඔබතුමාට උදාහරණයක් කීවොත් අපි දැන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අද දොළොස් වෙනිද රැස් වෙන ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලයේ අවශ්‍යයෙන්ම දෙවෙනි වාරකය ලබා දෙන බව ජනාධිපතිතුමා ඊයේ කැබිනට් මණ්ඩලයට දැනුම් දුන්නා ඒ ලැබුණට පස්සේ ඉතාම විශාල පරිශ්‍රමයක් දැරීම තුලින් ඉන්දියා නු ආණ්ඩුව චීන ආණ්ඩුව ප්‍රංශ ආධාර කණ්ඩායම් හා ආණ්ඩුව ජපානයේ කියන ප්‍රධාන රටවල් හතරම ද්විපාර්ශික ණය හිමියෝ මේ වන විට ණය සහනයක් දෙන්න එකඟ වෙලා තියෙනවා ඒකට අනුව වැඩසටහනක් හදලා තියෙනවා ඒ වැඩසටහන අනුව ලබන අවුරුද්දේ දැන් මේ දෙදාස් විසි හතර අපි හිතුවොත් දෙදාස් විසි පහ වර්ෂයේ කවුරු හරි කෙනෙක් ලංකාව ආණ්ඩු කන්නවා කියලා ඒ ආණ්ඩු කරන්න යන කෙනා දැනගන්න ඕනේ දෙදාස් විසි පහ වර්ෂයේදී ජාත්‍යන්තර සම්පත් පරතරය විදේශ සම්පත් පරතරයක් ඇති වෙනවා ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන පන්දාස් දහහටක දෙදාස් විසි පහේ කවුරු ආණ්ඩු කළත් අපි ආණ්ඩු කළත් අපි ආණ්ඩු නොකළත් වෙන කවුරු හරි කෙනෙක් ආණ්ඩු කළත් දෙදාස් විසි පහේදී පන්දාස් දහහටක පරතරයක් ඇති වෙනවා ඒ පරතරය පියව ගන්න අපි එකඟ වෙලා තියෙන්නේ මේ ක්‍රමයට IMF එක ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල දෙනවා විස්තීර ණය පහසුකම යටතේ 663ක් මිලියන ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල ඒ 2025 වර්ෂයේදී අයවැය හදන්න දෙනවා ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 800ක් ලෝක බැංකුව දෙනවා ඩොලර් මිලියන 400ක් ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව දෙනවා ඩොලර් මිලියන 300ක් ණය සහනයක් සැලසුම් කරලා තියෙනවා 3055 මේ ටික 2025 දී එලෙසින්ම ලැබුණොත් විතරයි 2026 වර්ෂයට අපිට යන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේක තමයි නිරස හේත් පරම සත්‍ය IMF ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලත් එක්ක තියෙන ගිවිසුම ප්‍රකාරව කටයුතු කරන්න නැත්තම් ඒ කටයුතු කරන්න නැති අයට සුමාන දෙකක්වත් රට ආණ්ඩු කරන්න බෑ. මොකද අන්තර්ජාතික වශයෙන් අපිව විනාශ වෙනවා. මේ ණය හිමියෝ හදලා තියෙන සැලැස්මට අනුව යන්නේ නැති වුණොත් අපිට ගිහිල්ලා 2027 වෙනකන් ජාත්‍යන්තර මේ මුදල් වෙලඳ පොලට යන්න බෑ. ජාත්‍යන්තර වෙලඳ පොලට ගියත් දෙදාස් විසි හතේදී අපිට නිකුත් කරන්න පුළුවන් ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන එකයි දසම් පහක සංවර්ධන බැඳුම් කරයක් විතරයි මේ ඔක්කොම එකඟ වෙලා තියෙන්නේ ඉතින් මේ එකඟතාවයේ පොඩ්ඩක් කෝ කැඩුණොත් ජාත්‍යන්තරව අපිට ජාත්‍යන්තර ගණදිනු කරන්න බෑ ජාත්‍යන්තර ගණදිනු කරන්න බෑ කියන්නේ අපිව ලෝකයේ පිළිගන්න නැහැ පිළිගන්න නැති වුණොත් අපි නයවර ලිපියක් එල්සි එකක් නිකුත් කළාට අපිට තෙල් ගේන්න බෑ බෙහෙත් ගේන්න බෑ ගෑස් ගේන්න බෑ ආහාර පාන ගේන්න බෑ අමතර කොටස් ගේන්න බෑ යදෝන් ගේන්න බෑ යන්ත්‍ර සූත්‍ර ගේන්න බෑ රට සුමාන දෙක තමයි ඕන කෙනෙකුට ආණ්ඩු කරන්න 
ඉතින් මේ වැඩ පිළිවෙලේ තියෙන අමාරුකම පිළිබඳ ජාතික වශයෙන් අවධානය යොමු කරීම තමයි වැදගත් වෙන්නේ මොකද මේ වැඩ පිළිවෙල වරද්ද ගත්තොත් රට කවදාක්වත් කාටවත් ගොඩ ගන්න බැරි වෙන නිසා තමයි මේ චිත්ත බෙහෙත් ටිකක් බොන්න වෙලා තියෙනවා අමාරුවෙන් අපි සියලු දෙනාටම පීඩාවක් තියෙනවා මේ නය ගෙවා ගැනීම හා සම්බන්ධයෙන් ඉතින් ඒක නිසා ඇති වෙන පීඩාකාරී තත්වය තුළ පුළුවන් තරම් දෙන්න පුළුවන් හැම සහනයක්ම දීලා අපිට පුළුවන්කම ලැබෙනවා වැට් වල එහෙම තව අඩු කරන්න වැට් වැඩි කරලා තියෙන සියයට පහළවක් තිබුණේ වට තව තුනක් වැඩි වෙලා තියෙනවා එතකොට තමයි දහාට වෙලා තියෙන්නේ මේ අලුතින්ම බිංදුවේ ඉඳන් සියයට දහාටක් වැඩි වෙන්නේ නැහැ අනික වැට් වැඩි වෙන එකත් වැඩි වෙන්නේ අනික් බදු වර්ග හුඟක් හැම ඒවම ව්‍යාපාර පෙරවැටුම් බද්ද වගේ එක බදු පිට බදු පැට වෙනවා වැට් වල බදු පිට බදු පැට වීමක් වෙන්නේ නැහැ දැන් වැට් කියන එකේම අදහස තමයි යම්කිසි භාණ්ඩයක මිලෙන් ඒ භාණ්ඩය නිෂ්පාදනය කරන්න ගිය යෙදවුම් වල පිරිවැය අඩු කරන්න භාණ්ඩය මිල තියෙන සීය නම් අලවි කරන මිල ඒ සඳහා යෙදවුම් ලබා ගත්ත නම් අසුව බදු ගෙවන්න සිද්ධ වෙන්නේ අසුව අඩු කළාම විස්සට එකතු කළ අගයට පමණයි අර මුණු මුදලටම නෙමෙයි ඒ නිසා ඒ බදු ක්‍රමය ලෝකයේ අනිත් රටවලත් ඉන්දියාව ඇතුළු ලෝකයේ බොහෝ රටවල් වල වඩා සාධාරණ භාණ්ඩ මත බද්ද එකතු කළ අගය පිළිබඳ බද්ද කියලා පිළිගන්නවා ඉස්සර තිබුණු බීටීටී බිස්නස් ටර්නෝවර් ටැක්ස් වගේ ගත්තොත් මේ ව්‍යාපාර පෙරවැටුම් බද්ද ඒක බදු පිට බදු පැට වෙන එක මේක බදු වලින් යෙදවුම් අඩු කළාට පස්සේ එකතු කළ අගය මත පැනවෙන බද්ද ඒ ඒ ලෙසින් ක්‍රියාත්මක කරන්න වෙලා තියෙන රජය අර ආදායම් පරතරය පියව ගන්න මේක වැඩි දෙනෙක් බදු ගෙවන මේ ආදායම් ඉලක්ක සම්පූර්ණ වුණොත් ජනාධිපතිතුමා ඊයේත් කැබිනට් මණ්ඩලයට දැනුම් දුන්නේ ඒ සේවේ උණ වහාම ඒ සඳහා ලබා දෙන්න පුළුවන් හැම සහනයක්ම ජනතාවට ලබා දෙන්න කටයුතු කරන බව ජේෂ්ඨ මාධ්‍යවේදී අමල් ජයසිංහ මහතා අන්තර්ජාලයෙන් අපි සමග සම්බන්ධ වීමට සූදානම් වෙමින් සිටිනවා අමල් ඔබට අවස්ථාව බොහොම ස්තුතියි දිනිත් අමතුමිනි අර පූර්ණරින් සූර්ය බල ශක්ති ව්‍යාපෘතියේ ඒකේ අපිට මේ කැබිනට් එකේ සඳහනක් වෙලා තියෙනවද කොපමණ ආයෝජනයක් බලාපොරොත්තු වෙනද කියලා දැන් මේකේ තියෙන මේ විදුලිය ලබා ගැනීමේ ගියුසුම පමණයි නමුත් ආයෝජනයක් වශයෙන් යම් කිසි මුදලක් එකඟ වෙලා තියෙනවා ආයෝජනයේ මුදල සඳහන් කළා මට දැනුණ පරිදි විශාල ආයෝජනයක් ඒකේ ඉලක්ක නිශ්චිත වශයෙන් මතකේ නැහැ මම ඒ පිළිබඳ කාංචන ඇමතුමාට සඳහන් කරන්න මොකද දැන් ඇමතුමට නේ දැන් සඳහනක් කළා තුන ඩොලර් මිලියන 1700ක් කියලා එහෙම නම් මම හිතන්නේ ශ්‍රී ලංකාවට ලැබෙන විදේශ ආයෝජන වලින් වැඩිපුරම ලැබෙන එක වෙන්න පුළුවන් හම්බන්තොට පිරිපහදුව ඇරුණකට ඒකට මම හිතන්නේ මේක ජාත්‍යන්තර වශයෙන් ඉතාමත් වැදගත් නිසා ඔබතුමාට පුළුවන් නම් අපිට අත්‍යවශ්‍ය හරි මේ සංඛ්‍යාව මේ සහවුරු කරන්න අපිට එක ගන්න පුළුවන් මොකද මම හිතන්නේ මේ තියෙන තත්වයක් එක්ක කළා මේ වගේ විශාල ආයෝජනයක් කොතරම් කාලයක කරන්න මේක එකඟ වුණාද කියන එක පිළිබඳවත් අපිට පැහැදිලි කරොත් මේ පැහැදිලි ප්‍රයෝජනවත් වෙයි ඔව් බිලියනද මිලියනද දන්නේ ඒකයි अटाई जनवरी समग बलापोत्तु रहिता आकार ऐट सेलुमु बांड हा सेवा मेला तवदूटा तेहलेना 
दीर्घका क्रमेकि समृद्धिधार एक गेहूट पश्चे दिदास विशी देखे ना सत्यपद भांडागारी मुनुमात जनता मत असीमित आकार बधु फन वाला एक दास्य फना से बधुवली लभी लती है दिदास विशी देखे एक दासी हेट पहा राज्य सेवक बैठू पहा विश्राम बैठू सीट हेट देखा इलंगट पंसी हया सबुर्दी अतुल साना दार इटे गेवुआम बाण्डा करे मुकुंदे खाटारी मास दाय किंग आरी इलंग आउट देरे गन्ने के निकट में इलक्कन तीनों आने दिदास विषय ताऊ पाये आउट दे दी पंदास दाह टक विदेश संपत्त परत्रय कहते हैं तो उन्हें मैं आये मैं लोक बैंक वोट किए नो दापी मैं विदेश टक करन लोक बैंक वो दिन ने हारसी या ही हारसी है ना मैं आप इधर आता सी आपको ना ये मैंने तंग जाते अंतर मूल ले आरम्भ दिला विस्तीर्ण नाय आटा दिन ने आप ये के गिविसु मास्सांग कर लती है ने हाई सी हैटा तूना है मैं हाई सी हैटा तूना ने तू हाई दाहक दिन ने किया लगाने पुरवान इन जा प्रायोग अद्यकी मत मैं इलाक़न ठीक है पहले दिक्कत रखा ना अब मैं जाति का रूप वाहन ही हरी आईटीएन हरी पुत्गली कांड से नारी का वकारी अविल्ल पहले दिक्कत लो लोगों देख में विलावे राटक बेर रखा ना पुलवान नंग मैं क्रमवेद दिया इतने एक किया ना ना अभी ले थोड़े एक क्रमवेद के ना बल्कि तय कि मैं जाति अंतर मैसे नकलों तैतिबे ने विशाल बाई दिया दंग वो तुम्हारे देख क्या नहीं तेल नहीं हुए ना तेल का ने विधियाँ नहीं तो दवास देखो तो ना पोली में हिट हुए इलाके के गैस नहीं तो व्यागन ने बेरुवा गैस सिलेंडर आरागन राठापुरा ऐविद दो इलाके के विदुलीय कपड़ा पैया धायत दुलाक किन्नों नो � महा मटना तेरे मुन कथा देखिए मुखद 
අපිට දීවරයෙකුට අයවැයෙන් වෙන් කරන්න පුළුවන් රුපියල් පනස් දහක් වුණත් හැබැයි ඒක මහ ජනතාවගෙන් බදු වලින් අය කරලා ගන්න ඕනේ දැන් මේ වැට් එක වැඩි කරනවට විරුද්ධ අය වැඩි කරලා නැතුව කොහොමද කාට හරි දෙන්නේ කවුද මේ භාණ්ඩාගාරයට සල්ලි දෙන්නේ පහනේ මේ පනස් දහක් වැඩි කර තෑ වැඩි කළා මේ වැට් එක සීයට දහටේ තියෙන එක විසි අටට ඉතර වැඩි කරන්න වෙයි එහෙම නැත්තම් සල්ලි යන ක්‍රමයක් නැහැනේ රජයකට ඒ මේ ඔක්කොම කරන්නේ මහජනයාගේ බදු මුදල් වලින් තමයි මේ ටික හසුරවන්නේ ඉතින් මහජනයාගේ බදු මුදල් ජාතික ප්‍රමුඛතාවයකට අනු අධ්‍යාපනයට සෞඛ්‍යයට නිවාස වලට ප්‍රජා සේවා වලට ඔක්කොම දෙන්න ඕනේ ඒ දෙනෙක ඉතාම අමාරු කටයුත්තක් සියලු දේ කරන්න බෑ මෙච්චර කල් කරලා තියෙන්නේ ණය වෙලා දුන්න දෙන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය මදි වෙන ටික සල්ලි අට්ටු ගැහුවා දැන් ණය වෙන්න බෑ මොකද ණය දෙන්නේ මේ සල්ලි අට්ටු ගන්න බෑ නීතිය මගින් සල්ලි අට්ටු ගැහීම තානම් කරලා ඉතින් මේ තියෙන ආර්ථික කතාවට තමයි පාර්ලිමේන්තුවේ අර ක්‍රිකට් වලට වඩා වැඩි කාලයක් ගත වී යුත්තේ මේ ඉලක්කම් වල ඇති වෙලා තියෙන ඇත්ත තත්වයේ විග්‍රහ කරගන්න अत्यावश्यवेदानीत එතකොට ජනමාධ්‍ය වේදියාට පසුගිය කාලේ පුරාවට හිම් වෙච්ච රක්ෂණ ආවරණයක් මේ වෙනකොට ලැබෙන්නේ නැහැ. එතකොට මෙවන් තත්වයක් තුල ජනමාධ්‍ය වේදියා පත් වෙලා තියෙන තත්වයේ සම්බන්ධයෙන් ඔබතුමාගේ අවධානය යොමු වෙලා තියෙනවද? යම් කිසි වැඩ පිළිවෙලක් මොකක් හරි සකස් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවද? බරපතල ලෙස අවධානය යොමු වෙලා තියෙනවා. මම මේ දේ දන්නවා. නමුත් අර ප්‍රශ්නෙට තමයි උත්තරයක් සොයා ගන්න බැරි. මොකද බාණ්ඩාගාරය තුල මේ ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශයට ජාතික ප්‍රමුඛතා ලැයිස්තුව හැදුවා. ලෙඩුන්ට බෙහෙත් දරුවන්ට පාසල් වල ගුරුවරුන්ගේ වැටු වේතන මේ ප්‍රමුඛතා අනුපිළිවෙලට ගියාට පස්සේ අපේ එකට හමු වෙන්නේ අඩු ප්‍රමුඛතාවයක් ඒ නිසා අපි ඉල්ලන මුදල් ප්‍රමාණය රක්ෂණයට අපි ඉල්ලුවා ඊළඟට අපි ණය ක්‍රමයකට ඉල්ලුවා ඒ කිසිවකටත් මුදල් දෙන්න ප්‍රමාණවත් මූල්‍යයක් භාණ්ඩාගාරය ඇතුලේ නැහැ දැනුත් ඔය සමය එකකටම වැට් එක අය කළා කියන එක වැරදි මොකද බොහෝ දේවල් වල වැට් නිදාස් බාණ්ඩ් ලයිස්තුව මන් දෙනවා හතරිස් ගානක් නිදාස් කරලා තියෙනවා අලුතෙන්ම සියර දහටකින් වැඩි වෙන්නේ නැහැ මොකද තිබුණ වැට් එකක් සියට පහළවක ඒක දහට වෙනවා කියන්නේ සියට තුනකින් තමයි වැඩි වෙන්නේ ඒක ඒ නිසා ඒ කරලා තියෙන්නේ දැන් වැටු වැඩි කළොත් සමෘද්ධියට දෙන දීමනා වැඩි කළොත් අනිවාර්යයෙන්ම බදු වැඩි කරන්න වෙනවා දැන් මාධ්‍ය වේදීන්ට හරි ඕනෙම කෙනෙකුට ධීවරයන්ට හරි ගොවියන්ට හරි කම්කරුවන්ට හරි රජයක් මොනවා හරි දෙනවා කියන්නේ ඒ දෙන හැම එකක්ම ජනතාවගෙන් අරන් තමයි දෙන්නේ වෙන වෙන විකල්ප ක්‍රමයක් ආණ්ඩුවකට නැහැනේ ඒ නිසා තමයි මම මේ අර ආණ්ඩු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන අයට කියන්නේ කරුණා කරලා මේක ගැන ප්‍රබුද්ධ සංවාදයක් ඇති කරලා අපි දැන් පාරවල් හදන්නේ පාලම් හදන්නේ එලිකට් හදන්නේ වේලි හදන්නේ विशाल अलाभ व्यक्त अति दुष्कता मुदल दिन මනුස්සයෙකුට යන්න පුළුවන් වෙන විදියට පාරවල් 600ක් ලංකාවේ. ඒත් මටවත් ඒ පළාතේ ඉන්න අයටවත් ඕනේ පාරවල් නෙමෙයි ඒෂියන් ඩෙවලොප්මන්ට් බැංක් එකෙන් නිරීක්ෂණ පිරිසක් ඇවිල්ලා ලංකාවේ පාරවල් ගැන ඔක්කොම ටික බලලා ඒ ඒ අය කියන පාරවල් 600ක් හදන්න විතර බිලියන 20ක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් කවුරු ආණ්ඩුව කළාද ලංකාවේ අපි දැනගෙන ඉන්න ඕනේ මේ පාරවල් හදලා තියෙන්නේ පාලම් හදලා තියෙන්නේ එලිකට් හදලා තියෙන්නේ වේලි හදලා තියෙන්නේ මහබැලි ගඟ උතුරට හරවලා තියෙන්නේ ඉංගිනි මිටිය කරලා තියෙනවා කොහොම ණය අරන් දැන් දෙන්නේ අපිට මේක මේ 
ප්‍රතිවිවෝගත කරණය කළා එක එක වෙන තෙක් අලුතෙන් දෙන්නේ නැහැ බොහොම අමාරුවෙන් තමයි මේ මේ ටිකේ එකඟතාවය දැන් දුවි පාර්ශ්වික එකඟතාවය ඇතු වුණාට පස්සේ තමයි ওই බිලියන 20ක්වත් දුන්නේ ඊළඟට ලෝක බැංකුව තැම්පත් කරුවන්ගේ රක්ෂණය කරන්න ওই බැංකු ගිලුම් වල තියෙන අයගේ තත්ත්වයේ මේව කරන්න මිලියන 150ක් ණය දෙන්න එක වුණා මේ හැම එකක්ම යන්නේ ජාත්‍යන්තර විදේශ ණය ආධාර යට දිගටම මේ ඒක නිසා දැන් අපිට මේ හිර වෙලා තියෙන්නේ කරුණු දෙකක් නිසා එකක් මීට පෙර ආණ්ඩුව වගේ දැන් ඉදිරියට එන ආණ්ඩුවකටවත් අපේ ආණ්ඩුවටවත් සල්ලි අට්ටු ගන්න බෑ අපි කිව්වට මහා බැංකුව අට්ටු ගන්නේ ඒක නීතියෙන් තහන දෙක ණය ගෙවන වැඩ පිළිවෙල හදා ගන්න තෙක් අලුතෙන් ණය දෙන්නේ මේක හරි ගියාම ලබන ජනවාරි විතර අපි එතකොට මේ ටික ලිහිල්ලු වුණොත් අපි අමාරුවෙන් අපේ ආදායම් වැඩි කරලා පෙන්නලා වියදම් අඩු කරගත්තොත් අපිට පුළුවන් වෙනවා මේ කියන ඔබතුමන්ලගේ තියෙන ප්‍රශ්නේටත් කෙසේ හෝ විසඳුමක් ලබා දෙන්න. ස්තුතියි අමතුමනේ දැන් අප සතියේ මාධ්‍ය හමුවේ අවසානයට පැමිණි සිටිනවා මේ අවස්ථාවට අපගේ ආරාධනය පිළිගෙන පැමිණි එක තියෙනවා මගේ යටතේ තිබෙන තැපැල් විෂය පිළිබඳ දැන් කවුරුත් දන්නවා ලෙඩ නිවාඩු දාලා තැපැල නැහැ. ඒ නිසා ඊයේ දිනේදී කැබිනට් බණ්ඩේ දීර්ඝ වශයෙන් සාකච්ඡා කළා. මේ තැපැල් සේවයේ දිගින් දිගටම මෙලෙසින් මේ තියෙන දෙවැන්ත අමාරුකම යටතේ මේ වැටුප් ගෙවන්න තමයි රජය මේ විදියට බදු වැඩි කරමින් ආදායම් අය කර ගැනීමේ එක ප්‍රධානම අරමුණ තමයි රාජ්‍ය සේවකයන්ගේ වැටුප්පා විශ්‍රාම් වැටුප්. මේ ප්‍රශ්නේ හොඳටම දැන දැනත් උගත් අය මේ තියෙන වැඩ පිළිවෙල කඩාකප්පල් කරනවා නම් මට ඊයේ කැබිනට් මණ්ඩලයේ කිව්වා මේ සඳහා වෙන විකල්ප ක්‍රමවේද ලෑස්ති කරගන්න. මොකද මේ විදියට කරලා ඉවෙල්ලා මේ තැපල් දෙපාර්තමේන්තුව ගෙනියන්න බෑ 23000ක් විතර සේවකයන් ඉන්නවා. මේ රටේ මහ ජනතාව බදු ගෙවන අය තමයි බදු එකතු කරලා මේ වේදනාව දරාගෙන තමයි මේ වැටුප ගෙවන්නේ. ඒ ගෙවන වැටුපට වැඩ කරන්න බැරි නම් සේවය කරන්න නැත්තම් එතකොට අපිට විකල්ප එකට යන්න වෙනවා මොකද එතකොට ජනතාවට සහනයක් ලැබෙනවා ඒ නිසා අපි පළවෙනි පියවර ලෙස විශ්‍රාම් වැටුප් අනිකුත් ආබාධිත දීමනා වැඩි හිටි දීමනා යනාදී තැපැල් කාර්යාලයට ලබා ගන්න ඒවා අලුත් තාක්ෂණික ක්‍රමවේද අනුව තමන්ගේ නිවස ළඟටම ගිනුමකට ලබා දෙන්න ඩිජිටල් කරන වැඩ පිළිවෙලක් සකස් කරන්න කටයුතු යොදන්න කියන මට කැබිනට් මණ්ඩලය දැනුම් දුන්නා අපි බොහොම අමාරුවෙන් දිගටම අලාභ වින්ද තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව ලබන වර්ෂයේ ලාභ ලබන තත්ත්වයට පත් කරන්න පුළුවන් වෙන්න අලාභය අඩු කරගෙන තිබුණේ විවිධ උපාය උපක්‍රම කළමනා කරන ක්‍රමවේද පාවිච්චි කළා ඒ ටික තේරෙන්නේ නැත්තම් අපි මේ තියෙන ටික වඩාත් මහා ජනතාවට කිසිදු හිරියරයක් නොවන ආකාරයට ඒ සේවය සැපීම සඳහා අලුත් තාක්ෂණික ක්‍රමවේද වලින් ඒ ටික ලබා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මම මේ පිනඩිය අමතිතුමා දැන් මේ දඩ පත්‍රිකා වලට මොකද්ද ආරන් තියෙන පියවර හේතුව තමයි පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවේ රතවාහන පොලිසිය නිකුත් කරන දඩ පත්‍රිකා වල දඩ මුදල් ගෙවන්න ඕනේ තැපල් කන්තෝරුවට එතකොට දින 14 හරි 7 හරි කාල සීමාව පහු වුණාට පස්සේ තව පෙනල්ටි එකක් වදිනවා ඒක ගෙවන්නේ කවුද ඔව් අපි ඒකත් බලමු ඒක දඩ දඩ මුදලුත් අලුත් තාක්ෂණික ක්‍රමවේදය අනුව කරන වැඩ පිළිවෙලක් ගැන අපේ මේ ඉන්න පෞද්ගලික අංශයේ දේශීය අයටත් අලුත් යෝජනා ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් අපේ රටේ ඉන්න තොරතුරු තාක්ෂණ ක්ෂේත්‍රයේ විද්‍යුතුන්ට මේක සුළු දෙයක් මේවා අලු නව තාක්ෂණ අනුව අපිට තේරෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා ඒ අයගේ යෝජනාවක් ලැබුණොත් ඒ යෝජනා සලකා බලන්න පුළුවන්. අපගේ ආරාධනය පිළිගෙන මෙම ස්ථානයට පැමිණ මාධ්‍ය හමුවට සහභාගී වූ ප්‍රවාහන ජන මාධ්‍ය මහා මාර්ග අමාත්‍ය රජයේ කැබිනට් ප්‍රකාශක ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමාට ස්තුතිය පුද කරනවා ඒ වගේම අප සමග රැඳී සිටි මාධ්‍යවේදීන් සියලු දෙනාටත් ස්තුතියි මාධ්‍ය හමුව මෙතනින් අපි අවසන් කරනවා ත්‍රිවිට භාෂාවෙන් පරිවර්තනය යෝගරාජන් මහතා ඉදිරිපත් කරන ඇති
அனைவருக்கும் அன்பு வணக்கம் மற்றொரு அமைச்சரவை தீர்மானங்களை அறிவிக்கும் உதவியாளர் சந்திப்பில் நாம் உங்களை சந்திக்கின்றோம் தமிழாக்கத்திலே சாதாரணமாக அமைச்சரவை கூட்டங்கள் திங்கட்கிழமை மாலை வழியில் இடம்பெறுவது வழமை அந்த வகையில் இன்றும் இம்முறையும் நேற்றைய தினம் டிசம்பர் மாதம் பதினோராம் தேதி மாலை வழியில் ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்கம் மற்றும் பிரதமர் தினே தினேஷ் குணவர்தன் ஆகியோர் தலைமையில் பாராளுமன்ற கட்டிட தொகுதியிலேயே இந்த அமைச்சரவை கூட்டம் இடம்பெற்றிருக்கிறது அங்கு எட்டப்பட்ட தீர்மானங்களை அறிவிக்கும் உதவியாளர் சந்திப்பு இன்று காலை இடம்பெற்றது இதில் கலந்து கொண்டவர்கள் வெகுஜன ஊடக போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலைகள் அமைச்சரும் அமைச்சரவை பேச்சாளருமான கௌரவ கலாநிதி மந்துர குணவர்தன் அவர்கள் அரசாங்க தகவல் திணைக்கள பணிப்பாளர் நாயகம் திரு தினிக் ஷிந்தக கருணாரட் அவர்கள் முதலில் நேற்றைய தினம் எட்டப்பட்ட தீர்மானங்கள் பற்றி சுருக்கமாக அறிவிக்கப்பட்டது தேசிய அனத்த நிவாரண சேவைகள் நிலையத்தின் பணிகளை மேலும் பயனுள்ள வகையிலும் வினைத்திருணனுடன் மேற்கொள்வதற்காக மாவட்ட செயலாளர்களுக்கு அதிகாரத்தை ஒப்படைத்த விடயம் அமைச்சரவையின் கவனத்துக்கு கொண்டு வரப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறாம் ஆண்டு சமூக சேவைகள் மற்றும் சமூக நலம்புறை அமைச்சின் கீழ் நிவாரண பணிகள் புனர்வாழ்வு பணிகள் மற்றும் மறுசீரமைப்பு பணிகளை திட்டமிட்டு நடைமுறைப்படுத்துவதற்காக தேசிய அனத்த முகாமித்துவ நிலையம் ஸ்தாபிக்கப்பட்டுள்ளதுடன் குறித்த நிபர்ண நிறுவனம் இரண்டாயிரத்தி ஏழு முதலாம் மாதம் முதலாம் திகதி வரைக்கும் தேசிய அனத்த நிவாரண சேவைகள் நிலையம் என பெயரிடப்பட்டு அரசு நிறுவனமாக இதுவரை இயங்கி வருகிறது இந்த நிலையத்தின் பணிகளை மேலும் பயனூறு வகையிலும் வினைத்திறனுடனும் மேற்கொள்வதற்காக மாவட்ட செயலாளர்களுக்கு அரசாங்க அதிபர்மாருக்கு தேவையான அதிகாரத்தை ஒப்படைப்பதற்கான பாதுகாப்பு அமைச்சராக கௌரவ ஜனாதிபதி அவர்கள் சமர்ப்பித்த இந்த யோசனைக்கு அமைச்சரவை அனுமதி வழங்கியது குற்றங்களின் போதான குற்றங்களின் போதான பரஸ்பர சட்ட ஒத்துழைப்புகள் தொடர்பாக கூறியக்கூடிய அரசுக்கும் இலங்கைக்கும் இடையில் ஒப்பந்தம் ஒன்றை மேற்கொள்ளல் என்ற விடயத்துக்கும் அமைச்சரவை அனுமதி வழங்கியிருக்கிறது குற்றங்களின் போதான பரஸ்பர சட்ட ஒத்துழைப்புகள் தொடர்பாக கொரிய அரசாங்கத்துக்கும் இலங்கைக்கும் இடையில் ஒப்பந்தம் ஒன்றில் கையொப்ப முடிவுக்கு முன்மொழியப்பட்டது அதுக்கமைய நீதி சிறைச்சாலைகள் அலுவல்கள் மற்றும் அரசியலமைப்பு மறுசீரமைப்பு அமைச்சு வெளிவகார அமைச்சு மற்றும் சட்டமா அதிபர் திணைக்களத்தின் சிரேஷ்ட அலுவலர்களுடன் கூடிய பிரதிநிதிகள் குழு மற்றும் கொரிய குடியரசின் குறித்த நிவர்ண நிறுவன பிரதிநிதிகளுடன் இணைந்து ஒப்பந்த வரைபொன்று தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது அதன் மூலம் இரண்டு நாடுகளிலும் குற்றங்களை தடுத்தல் விசாரணை செய்தல் முறைப்பாடுகளை செய்தல் மற்றும் குற்றத்தடுப்புகளில் வினைத்திறனை அதிகரிப்பதற்கும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இந்த விடயத்துக்கும் அமைச்சரவை அனுமதி வழங்கியிருக்கிறது வடக்கு கிழக்கு மற்றும் மத்திய மாகாணங்களை மையமாக கொண்டு சமுதாயமற்ற சுற்றுலா அபிவிருத்தி கருத்திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கான உடன்பாட்டு ஒப்பந்தத்தில் கையொப்பம் உடல் என்ற விடயமும் அமைச்சரவையின் கவனத்துக்கு கொண்டு வரப்பட்டது கொரிய குடியரசின் இரண்டு தசம் ஒன்று ஏழு இரண்டு பில்லியன் ஒன் நிதி அனுசரணையுடன் இலங்கையில் வடக்கு கிழக்கு மற்றும் மத்திய மாகாணங்கள் மையமாக கொண்டு சமுதாயமற்ற சுற்றுலா அபிவிருத்திக்கான முன்னோடி கருத்து திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கான கொரியாவின் சுற்றுலா நிறுவனம் மற்றும் இலங்கை சுற்றுலா அபிவிருத்தி அதிகார சபைக்கும் இடையிலான உடன்பாட்டு ஒப்பந்தத்தை மேற்கொள்வதற்காக இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று முதலாம் மாதம் ஒன்பதாம் தேதி அன்று இடம்பெற்ற அமைச்சரவைக் கூட்டத்தின் அங்கீகாரம் வழங்கப்பட்டது குறித்த முன்னோடி கருத்து திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்துவதற்காக கொரிய அரசின் சுற்றுலா நிறுவனத்தின் பிரதிநிதிகள் குறித்த மாகாணங்களுக்கு விஜயம் செய்த பின்னர் முன்னோடி கருத்து திட்டத்துக்கு பதிலாக திட்டம் ஒன்று ஒட்டுமொத்த கருத்து திட்டத்தையும் ஒரே தரவையில் ஆரம்பிப்பதை கூடன்பாடு தெரிவித்துள்ளனர் இது தொடர்பான யோசனைக்கும் அமைச்சரவை அனுமதி வழங்கியிருக்கிறது மனித உரிமைகள் தொடர்பான அமைச்சுக்களுக்கு இடையிலான நிரந்தர குழு ஒன்றை அமைத்தல் என்ற விடயத்துக்கும் அமைச்சரவை அனுமதி வழங்கியிருக்கிறது மனித உரிமைகள் மற்றும் உரிமைப்பாட்டு தொடர்பான இலங்கையின் செயல்பாடுகள் தொடர்பாக தொடர் ஆய்வு மற்றும் அறிக்கை இடலின் போது பயனுள்ள உள்ளக செயல்முறைக்காக தேசிய ரீதியிலான நிரந்தர சட்டகமாக செயலாற்றுவதற்கு இயலுமாகும் வகையில் மனித உரிமைகள் தொடர்பாக அமைச்சுக்களுக்கு இடையிலான நிரந்தர குழு ஒன்றை அமைப்பதற்கான தேவை கண்டறியப்பட்டது அது கம்மிய வெளிவிகார அமைச்சின் ஒருங்கிணைப்பு நிறுவனமாக செயலாற்றி மனித உரிமைகள் தொடர்பான அமைச்சுக்களுக்கு இடையிலான நிரந்தர குழு ஒன்றை அமைப்பதற்காக வெளிவிகார அமைச்சரவர்கள் சமர்ப்பித்த யோசனைக்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியிருக்கிறார் 
அடுத்து மீள் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி கருத்திட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்துவதற்காக துரித தீர்மானங்களை மேற்கொள்கின்ற பொறிமுறையை நிறுவுதல் என்ற விடயத்துக்கும் என்ற விடயமும் அமைச்சரவையின் கவனத்துக்கு கொண்டு வரப்பட்டது இரண்டாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டாகும் போது தேசிய ரீதியில் நிச்சயிக்கப்பட்ட ஒத்துழைப்பு இலக்குகளை அடைவதற்காக மீள் புதுப்பிக்கத்தக்க வலிசக்தி கருத்திட்டங்களை துரிதமாக நடைமுறைப்படுத்துவதற்கான தேவை கண்டறியப்பட்டுள்ளது தற்போது காணப்படுகின்ற பொறிமுறையை கடைபிடித்து அவ்வாறான கருத்திட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு எடுக்கின்ற காலம் மற்றும் குறித்த பொறிமுறை கமிய செயலாற்றும் போது ஆர்வம் காட்டுகின்ற முதலீட்டாளர்கள் மூலம் கொடுக்கின்ற சிரமங்களை கருத்தில் கொண்டு மீள் புதுப்பிக்கத்தக்க வலிசக்தி கருத்திட்டத்தினை துரிதமாக நடைமுறைப்படுத்துவதற்காக புதிய பொறிமுறை ஒன்று அறிமுகப்படுத்தப்பட வேண்டும் என இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று பதினோராம் மாதம் இருபதாம் தேதி அன்று இடம்பெற்ற அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் தீர்மானிக்கப்பட்டது அதற்கமைய மீள் புதுப்பிக்கத்தக்க வலிசக்தி கருத்திட்டங்கள் தொடர்பான தீர்மானங்களை மேற்கொள்வதற்கும் அத்துடன் அந்த நிறுவனங்கள் குறித்த தீர்மானங்களை வினைத்திருந்தவுடனும் விரைவாகவும் செயலாற்றுகின்றமையை கண்காணிக்கக்கூடிய வகையில் கீழ்காடும் இப்பொழுது நாங்கள் சொல்லுகின்ற நிறுவனங்களையும் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் வகையில் ஒருங்கிணைந்த நிரந்தர குழு ஒன்றை நீப்பதற்காக மின்சக்தி வலிசக்தி அமைச்சர் அவர்கள் சமர்ப்பித்த யோசனைக்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியிருக்கிறார் அந்த நிறுவனங்கள் ஜனாதிபதி செயலகம் குழு தலைமை தாங்கும் பிரதமர் அலுவலகம் நிதி பொருளாதார உறுதிப்பாடு மற்றும் தேசிய கொள்கைகள் அமைச்சு முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு அமைச்சு வன ஜீவராசிகள் மற்றும் வனவள பாதுகாப்பு அமைச்சு சுற்றுலா அமைச்சு சுற்றுலா மற்றும் காணி அமைச்சு கைத்தொழில் அமைச்சு சுற்றாடல் அமைச்சு மின்சக்தி மற்றும் வெளிச்சக்தி அமைச்சு நீர்ப்பாசன அமைச்சு நீர் வளங்கள் மற்றும் தோட்ட உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் அபிவிருத்தி அமைச்சு இலங்கை நிலைப்பேறு தகு வெளிச்சக்தி அதிகார சபை இலங்கை மின்சார சபை அடுத்து இலங்கைக்கு வருகை தருகின்ற வெளிநாட்டவர்களுக்கான விசா விண்ணப்பங்களை இணைய வழி மூலமாக விண்ணப்பிக்கான அதிகாரம் அளிக்கப்பட்ட முகவர் ஒருவரை நியமித்தல் என்ற விடயமும் அமைச்சரவையின் கவனத்துக்கு கொண்டு வரப்பட்டது இலங்கைக்கு வருகை தருகின்ற வெளிநாட்டவர்களுக்கான விசா விண்ணப்பங்களை இணைய வழி மூலமாக விண்ணப்பிக்காக அதிகாரம் அளிக்கப்பட்ட முகவராக கடமையாற்றுவதற்கு ஜிபிஎஸ் டெக்னாலஜி சர்வீசஸ் அண்ட் ஐவிஎஸ் குளோபல் எஃப்இட் சிஓ மற்றும் விஎஃப்எஸ் விஎஃப் வேர்ல்ட் வைட் ஹோல்டிங்ஸ் லிமிடெட்டினால் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ள முன்மொழிவை மதிப்பீடு செய்வதற்காக மதிப்பீட்டுக் குழு ஒன்று இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று ஒன்பதாம் மாதம் பதினோராம் தேதி அன்று இடம்பெற்ற அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் தீர்மானிக்கப்பட்டது அதுக்கமைய நியமிக்கப்பட்டுள்ள மதிப்பீட்டுக் குழுவால் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ள அறிக்கையின் பரிந்துரைகளுக்கு அமைய நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதற்கும் சட்டம் அதிபர் அவர்களின் அவதானிப்புகளுக்கு அமைய வரைவாக்கம் செய்யப்பட்டுள்ள குறித்த ஒப்பந்தத்தில் கையொப்பமிடுவதற்கும் பொதுமக்கள் பாதுகாப்பு அமைச்சரவைகள் சமர்ப்பித்த யோசனைக்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியிருக்கிறார் அடுத்து ரங்கல போலீஸ் நிலையத்தை அமைப்பதற்கு காணி துண்டொன்றை இலங்கைக்கு இலங்கை போலீஸுக்கு கையகப்படுத்தல் என்ற விடயமும் அமைச்சரவையின் கவனத்துக்கு கொண்டு வரப்பட்டது தற்போது கிட்டகாவில பெருந்தோட்ட கம்பெனிக்கு சொந்தமான கட்டிடத்தில் வாடகை அடிப்படையில் இயங்கி வருகின்ற ரங்கல போலீஸ் நிலையத்தில் இடவசதிகள் போதிய அளவு இன்மையினால் கடமையில் ஈடுபட்டுள்ள உத்தியோகத்தர்களுக்கு முறையாக தமது கடமைகளை மேற்கொள்வதில் சிரமங்கள் காணப்படுகின்றன அதனால் ரங்கல போலீஸ் நிலையத்தை அமைப்பதற்காக உடப்பு செல்லாவ பெருந்தோட்ட கம்பெனிக்கு சொந்தமான தக்சாரி தோட்டத்தில் இரண்டு ஏக்கர் காணி துண்டொன்றை இலங்கை போலீஸுக்கு கையகப்படுத்துவதற்காக பொதுமக்கள் பாதுகாப்பு அமைச்சர் அவர்கள் சமர்ப்பித்த யோசனைக்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியிருக்கிறது புகையிரத சபையின் வினைத்திறனை அதிகரிக்கும் கருத்திட்டத்தின் கீழ் ரத்னான டீசல் இயந்திர வெல்லு தொழில்பட்டியை திட்டமிடல் செய்து நிர்மாணிப்பதற்கான ஒப்பந்தம் வழங்கல் என்ற விடயமும் அமைச்சரவையின கவனத்துக்கு வந்திருக்கிறது ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கியின் நிதி அனுசரணை மூலம் நடைமுறைப்படுத்தப்படும் புகையிரத சேவையை திட்டமிடல் செய்து நிர்மாணிப்பதற்கான ஒப்பந்தத்தை வழங்குவதற்கு சர்வதேச போட்டி விலைமுறை கோரப்பட்டிருக்கிறது அதற்கமைய ஒன்பது விலைமுறைகள் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளதுடன் இரண்டு விலைமுறைகள் நிராகரிக்கப்பட்டுள்ளன ஏனைய ஏழு விலைமுறைகளை மதிப்பீடு செய்த பின்னர் அமைச்சரவையால் நியமிக்கப்பட்டுள்ள நிரந்தர பொறுகை குழுவின் பரிந்துரை கமைய விவரங்களுடன் பதிலளிக்கப்பட்டுள்ள குறைந்த விலைமுறையை சமர்ப்பித்துள்ள சைனா சிவில் இன்ஜினியரிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனிக்கு குறித்த ஒப்பந்தத்தை வழங்குவதற்காக போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலைகள் அமைச்சர் அவர்கள் சமர்ப்பித்த யோசனைக்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியிருக்கிறார் இலங்கை போக்குவரத்து சபைக்கு தேவையான எண்ணெய் மற்றும் உராய்வு எண்ணெய் கொள்வனவுக்கான பெருகை கோரல் என்ற விடயமும் அமைச்சரவையின் கவனத்துக்கு கொண்டு வரப்பட்டது அது அதற்கு அனுமதியும் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது இலங்கை போக்குவரத்து சபைக்கு தேவையான எண்ணெய் மற்றும் உராய்வு எண்ணெய் கொள்வனவுக்கான பெருகை கோரலுக்கான தேசிய விலைமுறை கோரப்பட்டுள்ளது அமைச்சரவையால் நியமிக்கப்பட்டுள்ள நிரந்தர பெருகை குழு ஒவ்வொரு வகையின் அடிப்படையில் லங்கா ஐஓசி பிஎல்சிக்கும் ஷெப்ரான் லிப்ரிகன் லங்கா பிஎல்சிக்கும் எண்ணெய் மற்றும் உராய்வு எண்ணெய் கொள்வனவு செய்வதற்கு பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது இது தொடர்பான விடயத்துக்கும் அமைச்சரவை அனுமதி வழங்கியிருக்கு அடுத்து காலனித்துவ
இராணுவ நீதிமன்றத்தால் குற்றம் சுமத்தப்பட்டு குற்றவாளி என தீர்ப்பளிக்கப்பட்டு இருபத்தேழு வயதான எட்வர்ட் ஹென்ரி பேதிரிஸ் அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு ஏழாம் மாதம் ஏழாம் திகதி எட்வர்ட் ஹென்ரி பேதிரிஸ் அவர்களின் பூ அன்று எவ்வித மேன்முறைகளிலும் பொறுப்பு பொறுப்பு மரண தண்டனை வழங்கப்பட்டது உயிரிழந்த எட்வர்ட் ஹென்ரி பேதிரிஸ் அவர்களின் பூதவுடல் இராணுவ சட்டத்தின் கீழ் குற்றவாளி என தீர்ப்பளிக்கப்பட்ட ஒருவரின் இறுதிக்கிரிகளுக்கான நடைமுறைகளுக்கு அமைய வெளிப்படுத்தாத வளாகம் ஒன்றில் தகனம் செய்யப்பட்டது அவருடைய கொலை அப்போது எமது நாட்டை ஆட்சி செய்த உயர் அதிகாரிகளால் மேற்கொள்ளப்பட்ட திட்டத்தின் விளைவு என பின்னர் கண்டறியப்பட்டது அதுக்கு அமைய குறித்த படுகொலை தொடர்பான உண்மையான தகவலை கண்டறிந்து அவருக்கு நீதி வழங்குவதற்காக குறித்த விடயங்களை ஆராய்ந்து அமைச்சரவைக்கு பரிந்துரைகளுடன் கூடிய அறிக்கை ஒன்றை சமர்ப்பிப்பதற்கு ஓய்வு நிலை உயர் நீதி உயர் நீதிமன்ற நீதியரசர் அனில் குணரட்ட அவர்களின் தலைமையிலான மூவர் அடங்கிய குழு ஒன்றை நீங்கிறதோடு ஜனாதிபதி அவர்கள் சமர்ப்பித்த யோசனைக்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியிருக்கு வரும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழாம் ஆண்டின் இரண்டாம் இலக்க தாவர விலங்கின பாதுகாப்பு கட்டளை சட்டத்தி சட்டத்தின் எட்டாவது உப அட்டவணை திருத்தம் செய்தல் என்ற விடயமும் அமைச்சரவையின் கவனத்தை கொண்டு வரப்பட்டது அனுமதி வழங்கப்பட்டிருக்கிறது பிரிவுடல் வழக்கு சட்டத்தை திருத்தம் செய்தல் என்ற விடயமும் அமைச்சரவையின் கவனத்தை கொண்டு வரப்பட்டது பிரிவுடல் வழக்குகளை துரிதமாக முடிவுறுத்துவதற்காக பிரிவுடல் வழக்கு சட்டத்தில் பொருத்தமான திருத்தங்களை அடையாளம் காண்பதற்காக இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று ஒன்பதாம் மாதம் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி நடைபெற்ற அமைச்சரவை கூட்டத்தில் அங்கீகாரம் வழங்கப்பட்டது அது கமிய சட்ட வரைஞரால் தயாரிக்கப்பட்ட சட்டமூலத்துக்கு சட்டம் அதிபரின் ஒப்புதல் கிடைத்துள்ளது குறித்த சட்டமூலத்தை அரச வர்த்தமானியில் வெளியிடுவதற்கும் பின்னர் பாராளுமன்ற அதிக அங்கீகாரத்துக்காக சமர்ப்பிப்பதற்காகவும் நீதி சிறைச்சாலைகள் அலுவலர்கள் மற்றும் அரசியலமைப்பு மறுசீரமைப்பு அமைச்சர் அவர்கள் சமர்ப்பித்த யோசனைக்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியிருக்கு அடுத்து தடுப்பு காவலில் வைப்பதற்கு மாற்று தீர்வாக வீட்டு காவலில் வைத்திருப்பதற்கான சட்ட ரீதியான ஏற்பாடுகளை அறிமுகம் செய்தல் என்ற விடயமும் அமைச்சரவையின் கவனத்துக்கு கொண்டு வரப்பட்டது இலங்கையில் உள்ள சிறைச்சாலைகளில் நிலவுகின்ற நெரிசல் நீண்டகால பிரச்சனையாக அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளது குறித்த பிரச்சனைக்கு தீர்வாக தடுப்பு காவலில் வைப்பதற்கு சிறைச்சாலையில் வைப்பதற்கு மாற்று தீர்வாக உரிய வழக்கு நடவடிக்கையின் போது சந்தை நபர்கள் மற்றும் தவறா தவறாளர்களை வீட்டு காவலில் வைத்து தடுத்து வைப்பதற்கான சட்ட ஏற்பாடுகளை அறிமுகம் செய்வதற்காக உயர் நீதிமன்ற நீதியரச ஒருவரின் தலைமையில் குழு ஒன்று நியமிக்கப்பட்டுள்ளது குறித்த அலுவல்கள் குழுவினால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட அறிக்கையின் அடிப்படையில் பொருத்தமான சட்டங்கள் அறிமுகம் செய்வதற்கான சட்டமூலத்தை தயாரிக்குமாறு சட்டவரைஞருக்கு ஆலோசனை வழங்குவதற்காக நீதி சிறைச்சாலைகள் அலுவல்கள் மற்றும் அரசியலமைப்பு மறுசீரமைப்பு அமைச்சர் அவர்கள் சமர்ப்பித்த யோசனைக்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியிருக்கு அடுத்து இரண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டின் நாற்பத்தி எட்டாம் இலக்கு விசேட வியாபார பண்ட அறவீட்டு கீழ் வர்த்தமானியில் வெளியிடப்பட்டுள்ள கட்டளைகளை பாராளுமன்றத்தின் அங்கீகாரத்துக்காக சமர்ப்பித்தல் என்ற விடயத்துக்கும் அமைச்சரவை அனுமதி வழங்கியிருக்கு சீனி இறக்குமதியின் போது நடைமுறை நடைமுறையில் இருந்து ஒரு கிலோகிராமுக்கு இருபத்தைந்து சதமாக விசேட வியாபார பண்ட வரியை ஒரு கிலோகிராமுக்கு ரூபாய் ஐம்பது ரூபாய் வரை அதிகரிப்பதற்காக இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு பத்தாம் மாதம் முப்பதாம் திகதி இடம்பெற்ற அமைச்சரவை கூட்டத்தில் அங்கீகாரம் வழங்கப்பட்டது அது கமிய குறித்த நடைமுறை குறித்த நடைமுறையை முன்னெடுப்பதற்காக இரண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டின் நாற்பத்தி எட்டாம் இலக்கு விசேட வியாபார பண்ட அறுவட்டி சட்டத்தின் இரண்டாம் பிரிவின் கீழ் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று பதினோராம் மாதம் முதலாம் திகதியை இரண்டாயிரத்தி முன்னூற்றி ஐம்பத்தி ஆறுங்கள் இருபது இலக்கு அதிவித அதிவிசேட வர்த்தமானி அறிவித்தல் மூலம் வெளியிடப்பட்டுள்ள கட்டளைகளை பாராளுமன்றத்தின் அங்கீகாரத்துக்கு சமர்ப்பிப்பதற்காக நிதி பொருளாதார உறுதிப்பாடு மற்றும் தேசிய கொள்கையில் அமைச்சராக ஜனாதிபதி அவர்கள் சமர்ப்பித்த யோசனைக்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியிருக்கு காணி அனுமதி பத்திரங்கள் மற்றும் வழங்கல் பத்திரங்களை பெற்றவர்களுக்கு காணிகளை முழுமையான உரிமத்தை வழங்கும் உரிமைய நிகழ்ச்சி திட்டம் என்ற விடயமும் அமைச்சரவையின் கவனத்துக்கு கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது காணி அபிவிருத்தி கட்டளை சட்டத்தின் கீழ் அனுமதி பத்திரம் மற்றும் வழங்கல் பத்திரங்களை வழங்கப்பட்டுள்ள விவசாயிகள் உள்ளிட்ட பொதுமக்களுக்கு தாம் அனுபவித்து வரும் அல்லது அபிவிருத்தி செய்த காணிகளுக்கான முழுமையான உரித்து இன்மையால் குறித்த நேரத்தை சிறந்த முறையிலும் அபிவிருத்தி தொகைகளுக்கு பயன்படுத்தும் போது பல்வேறு பிரச்சனைகளுக்கு முன் கொடுக்க வேண்டியுள்ளது எனவே குறித்த பிரச்சனைகளை குறைப்பதற்காக அவ்வாறான காணிகளை முழுமையான உரித்தை விவசாயிகள் உள்ளிட்ட பொதுமக்களுக்கு வழங்குதல் மற்றும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்காம் ஆண்டின் ஆரம்பத்தில் குறித்த செயல் திட்டத்தை ஆரம்பித்து சில ஆண்டுகளில் முழுமையாக நிறைவு செய்யக்கூடிய வகையில் உரிமைய நிகழ்ச்சி திட்டம் என்னும் பெயரிலான நிகழ்ச்சி திட்டத்தை அமல்படுத்துவதற்காக இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு வரவு செலவு திட்ட உரையில் கௌரவ ஜனாதிபதி அவர்களால் முன்மொழியப்பட்டது குறித்த நிகழ்ச்சி திட்டம் மூன்று கட்டங்களாக அமல்படுத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது அதன் மூலம் இருபது லட்சம் குடும்பங்களுக்
அரச காணி கட்டளை சட்டத்தின் கீழ் இரண்டாம் பிரிவின் கீழ் முழுமையான உரித்துடனான வழங்கல் பத்திரத்தை பெற்றுக் கொடுப்பதற்காக சுற்றுலா மற்றும் காணி அமைச்சர் அவர்கள் சமர்ப்பித்த யோசனைக்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியிருக்கிறார் அடுத்து யாழ்ப்பாணத்தில் உள்ள சிறிய தீவுகளில் இரட்டை ரக புதுப்பிக்கத்தக்க பலிசக்தி கட்டமைப்புகளை நிர்மாணித்தல் என்ற விடயத்துக்கும் அமைச்சரவை அனுமதி வழங்கியிருக்கிறது பூநகரை குளத்தின் மேற்பரப்பில் நிறுவப்பட உள்ள எழுநூறு மெகாவாட் சூரிய மின்சக்தி கரு திட்டம் என்ற விடயமும் அந்த விடயத்துக்கும் அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியிருக்கிறது பூநகரை குளத்திலிருந்து புதிய கிளிநொச்சி உப மின் நிலையம் வரை தேவையான மின் கடத்தி கட்டமைப்பை நிர்மாணிக்கும் நிர்மாணித்தல் உள்ளிட்ட நூறு வீத மின் கல வலிசக்தி காப்பு கட்டமைப்புடனான எழுநூறு மெகாவாட் சூரிய மின்சக்தி மின் உற்பத்தி நிலையத்தை அபிவிருத்தி செய்வதற்காக யுனைடெட் சோலா எனர்ஜி கம்பெனியினால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட முன்மொழிவை கொள்கை ரீதியில் ஏற்றுக்கொள்வதற்கும் கருத்திட்ட முன்மொழிவு மதிப்பீடு மற்றும் வலிசக்தியை கொள்முனை செய்யும் கட்டணத்தை தீர்மானிப்பதற்காக அமைச்சரவைக்கு பரிந்துரைகளை சமர்ப்பிப்பதற்காக அமைச்சரவையால் நியமிக்கப்பட்ட பேச்சுவார்த்தை உடன்பாட்டு குழுவை நியமிப்பதற்கும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று ஒன்பதாம் மாதம் பதினோராம் தேதி நடைபெற்ற அமைச்சரவை கூட்டத்தில் அங்கீகாரம் வழங்கப்பட்டது அதுக்கமைய பேச்சுவார்த்தை உடன்பாடு குழுவினால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட விருந் விதந்துறைகளின் அடிப்படையில் யுனைடெட் சோலா எனர்ஜி கம்பெனியுடன் உத்தேச கருத்திட்டத்தை அமுல்படுத்துதல் மற்றும் அதுக்குரிய மின்சாரத்தை கொள்முனை செய்யும் உடன்படிக்கையில் கையொப்பம் விடுவதற்காக மின்சக்தி மற்றும் மலிசக்தி அமைச்சரால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட முன்மொழிவு அமைச்சரவையால் அங்கீகரிக்கப்பட்டது இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டின் பதினான்காம் இலக்க பெருமதி சேர் வரிக்கான திருத்தம் என்ற விடயமும் அமைச்சரவையின் கவனத்தை கொண்டு வரப்பட்டது அமைச்சரவை அனுமதி வழங்கியிருக்கிறது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு முதலாம் மாதம் முதலாம் தேதியிலிருந்து அமுல்படுத்தப்படும் வகையில் பெருமதி சேர் வரிக்காக பதிவு செய்யும் வரையறையை ஆண்டில் வரி அறவடக்கூடிய வழங்கல்களின் ஒட்டுமொத்த பெருமதியை எண்பது மில்லியனில் இருந்து அறுபது மில்லியன் வரை குறைப்பதற்காகவும் பெருமதி சேர் வரி வீதத்தை பதினைந்து வீதத்திலிருந்து பதினெட்டு வீதம் வரை அதிகரிப்பதற்குமான ஏற்பாடுகளை விதித்து இரண்டாயிரத்தி இரண்டாம் ஆண்டின் பதினான்காம் இலக்க பெருமதி சேர் வரி சட்டத்தை திருத்தம் செய்வதற்காக இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று பத்தாம் மாதம் முப்பதாம் தேதி நடைபெற்ற அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் அங்கீகாரம் வழங்கப்பட்டது சட்ட வரைஞரால் குறித்த திருத்தத்தை உள்ளடக்கி திருத்த சட்டம் மூலம் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது இதற்கு அமைச்சரவை அனுமதி வழங்கியிருக்கிறது தமாம் விமான நிலையத்தில் வரையறுக்கப்பட்ட ஸ்ரீலங்கன் விமான கம்பெனியின் விமானங்களுக்கு எரிபொருள் வழங்குவதற்கான ஒப்பந்தத்தை வழங்குதல் என்ற விடயத்துக்கும் அமைச்சரவை அனுமதி வழங்கியிருக்கிறது ஒன்பது விமான நிலையங்களில் வரையறுக்கப்பட்ட ஸ்ரீலங்கன் விமான கம்பெனிக்கு விமான எரிபொருள் வழங்கல் ஒப்பந்தத்தை வழங்குதல் என்ற விடயமும் அமைச்சரவையின் கவனத்தை கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது வரையறுக்கப்பட்ட ஸ்ரீலங்கன் விமான கம்பெனிக்கு பேங்காக் பீஜிங் துபாய் ஹைதராபாத் கராச்சி மாலே மற்றும் ரியாத் ஆகிய விமான நிலையங்களில் விமான எரிபொருள் வழங்கல் ஒப்பந்தம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு இரண்டாம் மாதம் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதியிலும் கோலாலம்பூர் மற்றும் ஜகார்த்தா ஆகிய விமான நிலையங்களில் விமான எரிபொருள் வழங்கல் ஒப்பந்தம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு மூன்றாம் மாதம் முப்பத்தோராம் தேதியிலும் முடிவடைய உள்ளது அந்த விமான நிலையங்களில் எரிபொருள் வழங்குவதற்காக சர்வதேச போட்டி விலை முறை கூறப்பட்டுள்ளது பதினோரு விமான எரிபொருள் வழங்கல் கம்பெனிகள் விலை மனுக்களுக்கு விலை மனுக்களை சமர்ப்பித்துள்ளன கராச்சி விமான நிலையத்துக்கு ஒரு விலை மனுவும் ஏனைய எட்டு விமான நிலையங்களுக்கு இரண்டு அல்லது அதற்கு கூடுதலான விலை மனுக்களும் கிடைத்துள்ளன அதற்கமைய அமைச்சரவையால் நியமிக்கப்பட்ட நிரந்தர பொருகை குழுவின் விதைந்துறைகளுக்கு அமைய விவரங்களுடன் கூடிய பதிலளிப்புகளை குறைந்தபட்ச விலை மனுக்களை சமர்ப்பித்துள்ள விலை மனுதாரர்களுக்கு ஒப்பந்தங்களை வழங்குவதற்கு துறைமுகங்கள் கப்பல் துறை மற்றும் விமான சபைகள் அமைச்சர் அவர்கள் சமர்ப்பித்த யோசனைக்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியிருக்கிறார் அடுத்து இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டின் பனிரெண்டாம் இலக்கு வெளிநாட்டு செலாவணி சட்டத்தின் இருபத்தி இரண்டாவது பிரிவின் கீழ் புதிய உத்தரவுகளை வெளியிடுதல் என்ற விடயமும் அமைச்சரவையின் கவனத்துக்கு கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது சில மூலதன கொடுக்கல் வாங்கல்கள் மற்றும் நிதிசார் நிலை உறுதி அனு அனுப்பு தொகைகள் இரண்டாயிரத்தி இருபது ஏப்ரல் மாதத்திலிருந்து அமலாகும் வகையில் தற்காலிகமாக நிறுத்துதல் மட்டுப்படுத்தும் வகையில் இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டின் பனிரெண்டாம் இலக்கு அந்நிய நாட்டு செலாவணி சட்டத்தின் இருபத்தி இரண்டாவது பிரிவின் கீழான கட்டளையை வெளியிடுவதற்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியிருக்கிறது பின்னர் குறித்த கட்டளைகளின் செல்லுபடியாகும் காலப்பகுதி பல தரவைகள் நீடிப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது சமகால கட்டளைகளின் செல்லுபடியாகும் காலம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று பனிரெண்டாம் மாதம் இருபத்தி ஏழாம் தேதியுடன் முடிவடைய உள்ளது தசமகால கட்டளைகளில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நிறுத்துதல் மட்டுப்படுத்துதல் பேணி அனுப்பு தொகை முதலீட்டு கணக்கில் ஊடாக சேவையில் ஈடுபடுவோரின் பங்குகளுக்கு உரித்தான திட்டங்கள் மற்றும் சேவையில் ஈடுபடுவோரின் பங்குகள் விருப்பத்துக்குரிய திட்டங்களில் முதலீடு செய்வதற்காக தனியான வதிவிட நபர்களுக்காக இருந்த கைவிடுதலை நீக்குவதற்கும் இரண்டாயிரத்தி இ
சமர்ப்பிப்பதற்கும் நிதி பொருளாதார உறுதிப்பாடு மற்றும் தேசிய கொள்கைகள் அமைச்சர் என்ற வகையில் ஜனாதிபதி அவர்கள் சமர்ப்பித்த யோசனைக்கு அமைச்சரவை அனுமதி வழங்கியிருக்கிறது அவை நேற்றைய தினம் இடம்பெற்ற அமைச்சரவை கூட்டத்தின் போது எட்டப்பட்ட சில தீர்மானங்கள் அடுத்து ஊடகவியலாளர்களுடைய கேள்வி பதில் அம்சத்துக்கு வரலாம் தற்போது ஒரு கேள்வி கேட்கப்பட்டு தற்போது நாட்டில் உள்ள நெருக்கடி நிலைமை காரணமாக சில அரசு அதிகாரிகள் லஞ்சம் எடுக்கின்ற தன்மை அதிகரித்திருக்கிறது இதனை தடுக்க ஏதேனும் நடவடிக்கை இருக்கிறதா என்று கேட்கப்பட்டதற்கு அமைச்சர் இவ்வாறு பதிலளித்தால் ஊழல் எதிர்ப்பு சட்டம் இப்பொழுது பாராளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது இது கடுமையாக அமுல்படுத்தப்படும் முழுமையாக அமுல்படுத்தப்படும் அந்த விலையிலே இந்த ஊழல்களும் ஒழிக்கப்படும் அல்லது மட்டுப்படுத்தப்படும் என்று சொல்லலாம் இன்னும் ஒரு கேள்வி ஐஎம்எஃப்இன் இரண்டாவது தவணை கடன் தொடர்பாக இன்று கூட்டம் விடம் வர இருக்கிறது இது கிடைக்குமா எப்போது கிடைக்கும் விளக்கம் தர முடியுமான்னு கேட்கப்பட்டது பதிலாக ஆம் இது கிடைக்கும் நமக்கு இரண்டாவது தவணை கடன் சற்று தாமதமானது அதற்கு காரணம் ஐஎம்எஃப்இன் நிபந்தனைகளை இலங்கை அரசாங்கத்தினால் முழுமையாக நிறைவேற்ற முடியவில்லை உரிய காலத்தில் ஆனால் இம்முறை நேற்றைய தினம் நேற்றைய தினத்தோடு ஐஎம்எஃப்இன் இரண்டாவது தவணை கடனுக்கான அனைத்து நிபந்தனைகளும் நிறைவேற்றப்பட்டன அந்த வெட் வரி திருத்தமும் நிறைவேற்ப நிறைவேற்றப்பட்டதனால் முழுமையாக நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது எனவே இந்த இரண்டாம் தட தவணை கடன் நிச்சயமாக கிடைக்கும் தற்போது மக்கள் எதிர்கொள்ளும் பிரச்சனைகளை மக்கள் எதிர்கொள்ளும் பிரச்சனைகளை அரசாங்கம் நன்கு அறிந்திருக்கிறது ஆனால் அதற்கு ஒரு மாற்று வழி இல்லை அதிலிருந்து விலகி செல்லவும் முடியாது மாற்று வழி இல்லாதனால் இந்த நிலைக்கு நாங்கள் தள்ளப்பட்டிருக்கிறோம் ஐஎம்எஃப்இன் இரண்டாம் தவணை கடன் கிடைக்க வேண்டும் என்ற ஒரு காரணமும் இருக்கிறது இவை கிடைத்ததும் இந்தியா சீனா அமெரிக்கா ஜப்பான் போன்ற கடன் வழங்கும் நாடுகளின் கடன் மறுசீரமைப்பின் ஊடாக சுமூகமான முறையில் இலங்கையின் அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைகளை எடுத்துச் செல்லலாம் ஐஎம்எஃப்இன் உடனான நிபந்தனை உடன்பாட்டு உடன்பாடுகள் செயல்படாவிட்டால் ஆட்சியில் இருக்கும் எந்த ஒரு அரசாங்கமும் இரண்டு வாரங்களுக்கு மேல் ஆட்சி செய்ய முடியாது என்றால் நாங்கள் அந்த உடன்பட உடன்படிக்கைக்கு உடன்பட்டாக வேண்டும் ஐஎன்எஃப் உடனான உறவு முறிக்கப்பட்டால் ஏனே உலக நாடுகள் உடனான உறவும் முறிந்துவிடும் வெட் வெட்டை நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டால் கூட பெருமதி சேர் அந்த வரி திருத்தம் கூட மூன்று வீதத்தால் மட்டுமே அதிகரிக்கப்பட்டிருக்கிறது அதனை நாங்கள் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஏற்கனவே பதினைந்து வீத வெட் வரி இருந்திருக்கிறது இதுவரை காலம் இப்பொழுது பதினெட்டு வீதமாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது எனவே அது மூன்று வீதம் மட்டுமே அதி அதிகரித்திருக்கிறது அதுவும் சில பொருட்களுக்கு அந்த வெட் வரி விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஐஎம்எஃப்இன் இரண்டாம் தவணை கிடை தவணை கடன் கிடைத்ததும் அரசாங்கம் சில வரிச்சலுகைகளை வழங்குவது குறித்தும் ஆராயம் என்று அமைச்சர் குறிப்பிட்டார் இன்னும் ஒரு கேள்வி டீசல் பெட்ரோல் போன்ற பொருட்களுக்கும் இந்த வெட் அதிகரிப்பு காரணமாக பொருட் அவற்றின் விலைகளும் அதிகரிக்கும் இதனால் மக்களுக்கு வாழ்க்கை செலவு அதிகரிக்கும் தாங்க முடியாத ஒரு வாழ்க்கை செலவு இருக்கிறது மிகவும் கடினமான ஒரு காலமாக இருக்கிறது எந்த அரசாங்கமும் இரண்டு வாரங்களுக்கு மேல் ஆட்சி செய்ய முடியாது என்று நீங்கள் குறிப்பிட்டீர்கள் ஆனால் ஜேவிபியின் தில்வின் சில்வா தெரிவிக்கின்றார் பத்து மாதங்களுக்கு தமக்கு தங்களுடைய கட்சிக்கு இதனை கையளிக்கும்படி தாங்கள் இந்த பத்து மாதங்களுக்குள் இந்த நிலைமையை மாற்றி காட்டுவதாக என்று கேட்டபொழுது அமைச்சர் இவ்வாறு பதில் பதிலளித்தார் அப்படி என்றால் இந்த ஐஎம்எஃப் ஏனைய கட்டுப்பாடுகள் தேவையில்லை எமக்கு பிரான்ஸிடம் நாங்கள் பிரான்சின் லசாட் நிறுவனத்துக்கு ஆலோசனை செலவு ஒன்றை கொடுத்து கொண்டு வருகிறோம் அதுவும் தேவையில்லை உலக வங்கிகள் உலக வங்கி உலக வங்கியிடம் நாங்கள் நானூறு மில்லியன் டாலர் அவர்கள் தரும் பொழுது நாங்கள் எண்ணூறு மில்லியன் டாலர் வேணும் என்று கேட்க முடியுமா ஐஎம்எஃப் அமைக்கு அறுநூற்றி எண்பத்தி மூன்று மில்லியன் டாலர் தரும் பொழுது நாம் ஆறாயிரம் மில்லியன் டாலர் தேவை என்று கேட்க முடியுமா தில்வின் சில்வா அவர்களுக்கு இந்த இந்த அவருக்கு ஏதாவது ஒரு இந்த இதற்கு வழிமுறை இருந்தால் அதனை வெளிப்படையாக சொல்ல சொல்ல வேண்டும் ஒரு தொலைக்காட்சி நிறுவனத்துக்கோ ஊடக நிறுவனத்துக்கோ சென்று நீங்கள் தெளிவுபடுத்துங்கள் நிச்சயமாக உங்களுடைய தெளிவுகள் முறையாக இருந்தால் தர்க்க ரீதியாக இருந்தால் நாங்கள் அதனை ஒப்படைக்கவும் தயாராக இருக்கிறோம் என்று அவர் குறிப்பிட்டார் எனவே எதனையும் நாங்கள் பேசுவதற்கு முன்னர் மிகவும் நிதானமாக புத்திசாலித்தனமாக பேச வேண்டும் குரோத மனப்பான்மையுடன் இந்த அரசாங்கத்தை கவிழ்க்க வேண்டும் என்ற ஒரு மனப்பான்மையுடன் பேசி வேலை இல்லை ஏனென்றால் இந்த நிலைமைக்கு மாற்று தீர்வுகள் இல்லை அரசியல் தீர்வுகளும் இல்லை என்பதை அமைச்சர் குறிப்பிட்டார் மற்றும் ஒரு கேள்வி இம்முறை மீனவர்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ள தொகை அவர்களை அபிவிருத்திக்காக ஒதுக்கப்பட்டுள்ள தொகை மிக குறுகிய தொகை இது போதாது இது பற்றி உங்களுடைய விளக்கம் இன்னைக்கு கேட்கப்பட்ட அது பதில் அது உண்மை அல்ல ஒரு மீனவ மீனவருடைய சேம நிலங்களுக்காக ஐம்பதாயிரம் ரூபா ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது தலா சராசரியாக இந்த ஒதுக்கீடுகள் எல்லாம் பொதுமக்களின் வரிப்பணத்தால் மட்டுமே கிடைக்கிறது எனவே வரிப்பணம் முறையாக கிடைக்கும் பட்சத்தில் பட்சத்தில் நாங்கள் ஓரளவு ஒதுக்கலாம் கட
இப்பொழுது நாங்கள் அந்த காலத்திலே பல அரசாங்கங்கள் கடன் பெற்றுத்தான் இந்த சலுகைகள் எல்லாம் வழங்கின இப்பொழுது கடன் பெற முடியாது கடன் கொடுக்க மாட்டார்கள் அதே போன்று பண நோட்டுகளை அச்சடிக்கவும் முடியாது எனவே இருக்கின்ற வரி பணத்தை வைத்துக் கொண்டுதான் நாங்கள் நிதி ஒதுக்கீடுகளையும் செய்ய வேண்டும் என்று அமைச்சர் கூறினார் மற்றும் ஒரு கேள்வி பட் ஏனிய அதாவது பட் உட்பட ஏனிய வரி வரிகளும் மற்றும் விலைகளும் காரணமாக ஊடகவியலாளர்களுக்கு கூட ஊடக உபகரணங்களை கருவிகளை வாங்க முடியாமல் இருக்கிறது அது அதன் விலைகளும் அதிகரித்துள்ளன ஊடகவியலாளர்கள் மக்களுக்கு உண்மையை சொல்ல வேண்டும் அதற்கு சில அடிப்படை வசதிகள் இருக்க வேண்டும் தேடி 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 உண்மையை தேடி சென்று அதனை திரட்டி சொல்வதற்கு தொழில்நுட்ப வசதிகள் வேண்டும் இப்பொழுது இவர்களுக்கும் ஊடகவியலாளர்களுக்கும் பிரச்சனை வந்திருக்கிறது என்று அவர்கள் கேட்டார்கள் அதுக்கு பதிலாக அமைச்சர் எவ்வாறாக இருந்தாலும் இது எல்லோருக்கும் பொதுவான பிரச்சனை மக்களின் வரிப்பணத்திலேயே இந்த செலவுகளை எல்லாம் செய்ய வேண்டியிருக்க பல அபிவிருத்தி வேலைகள் இடைநிறுத்தப்பட்டுள்ளன மக்களுக்கு ஏனைய தொழில் தொழில் தொழில்துறையினருக்கும் மிகவும் கஷ்டமான காலமாகத்தான் இது இருக்கிறது ஊடகவியலாளர்களுக்கும் அந்த நிலை தான் இருக்கிறது சற்று பொறுமையாக செயல்பட வேண்டியுள்ளது கடன் மறுசீரமைப்பு பூர்த்தி அடைந்து அடுத்த கட்டத்தில் சில விடயங்கள் சாத்தியப்படும் பண நோட்டு அச்சிட முடியாது எனவே நாங்கள் பொறுமையாக இருந்துதான் காரியம் சாதிக்க வேண்டும் அதே போன்று அமைச்சர் அவர்கள் இறுதியாக அமைச்சர் பந்தலோகன் வரதர் அவர்கள் தமது அமைச்சின் கீழ் வருகின்ற அந்த தபால் ஊழியர்களை வேலை நிறுத்தம் பற்றி சில கருத்துக்களை தெரிவித்தார் தபால் ஊழியர்கள் சுகவீன விடுமுறை பணிப்பகை சேர்ப்பு செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இதனை பொறுத்து கொள்ள முடியாது பொதுமக்களும் மிகவும் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் அதற்குள் மேலதிகமாக இது ஒரு எரிகின்ற நெருப்பிலே எண்ணெய் ஊற்றுவது போன்று மரத்தால் விழுந்தவனுக்கு மாடு ஏறி மிதித்தது போன்று அவர்களுக்கு துன்பங்கள் அதிகம் தபால் நிலையங்கள் பல நன்கு செயல்படுகின்றன அடுத்த வருடத்தில் லாபமுற்று நிலையும் அடைந்துவிடும் அப்படி இருக்க இப்படியான பணிப்பகிர்ச்சிப்பை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது நேற்று அமைச்சரவையில் இது குறித்து பேசப்பட்டது நாட்டின் நிலைமை நன்கு தெரிந்தும் சில விஷமிகளின் தூண்டுதலால் இந்த பணிப்பகிஷ்கரிப்பு இடம்பெறுகிறது இது நீடித்தால் நேற்றைய அமைச்சரவையில் ஒரு விடயம் கூறப்பட்டது இனி வரும் காலங்களில் டிஜிட்டல் முறைப்படி ஓய்வூதியக்காரர்களுக்கான கொடுப்பங்கள் வீடுகளுக்கு கொண்டு போய் சேர்ப்பதற்கும் சமுர்தி கொடுப்பனவுகள் அதே போன்று ஏனைய சம்பளங்கள் அனைத்தையும் வீடுகளுக்கே கொண்டு போய் சேர்ப்பதற்கான டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பம் அமல்படுத்தப்படும் அப்பொழுது ஊழியர்களுடைய தேவை இருக்காது என்று அமைச்சர் குறிப்பிட்டார் அந்த அளவில் இன்றைய அமைச்சரவை தீர்மானங்களை அறிவிக்கும் ஊடகவியலாளர் மாநாடு நிறைவுக்கு வந்தது மீண்டும் அடுத்த வாரம் இதே நேரம் உங்களை சந்திப்போம் நன்றி வண